Và bây giờ là lúc để nói về công ty Unit khi sở chính technology UNC, UST, nơi đã tạo ra phương tiện vận chuyển bằng dây thân thiện với môi trường, một chiếc ô tô điện chạy bằng bánh xe thép, được gọi là Unimobil. Đây chính xác là sự đổi mới, điều mà ngày nay cả thế giới mong đợi. Đây là phương tiện giao thông không bị ủn tắc và không gây ra ủn tắc. Unimobil không gây thương tích và cứu sống mạng người, không gây hại cho môi trường và không biến đất đai màu mỡ thành đất chết. Đây là phương tiện giao thông điện hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu của nhịp sống hối hả mà cả thế giới hiện nay đang đối mặt. Trước hết, đây là phương tiện vận tải cấp 2. Xe di chuyển trên mặt đất, trên các đường dây đặc biệt, nằm phía trên các giá đỡ nèo. Các trụ đỡ cách nhau từ vài chục mét đến vài km. Một số trong số đó là ga cho hành khách lên và xuống tàu. Giá đỡ cao của Unimobil cho phép các phương tiện cấp một đi qua bên dưới chúng. Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. Với thị giác máy, tất cả những điều này làm cho hệ thống giao thông an toàn. Không có phương tiện giao thông cấp 2 tương tự trên thế giới. Giải pháp vận tải của công ty UST Insky đưa ra còn gọi là vận tải đường dây. Nó có nghĩa là gì? Chúng ta đang nói về cấu trúc đường dây, một trong những thành phần chính của hệ thống vận chuyển đường dây. Đây là loại dây dây, thường được làm bằng thép dâu. Theo hình phối cảnh, một bó dây đã căng được đặt bên trong một hộp tổng hợp. Không gian bên trong của hộp không bị chiếm hoàn toàn bởi dây, mà được lấp đầy bằng vật liệu vòng phục dít. Trong trường hợp này, đường dây dây chắc chắn là một sự đổi mới cơ bản. Tuy nhiên, đầu máy toa xe cũng thật tuyệt vời ở tính độc đáo của nó. Đây là một chiếc xe đơn, di chuyển trên đường dây có bánh xe thép và đạt tốc độ lên tới 150 km mỗi giờ. Và ở phiên bản tốc độ cao, lên tới 500 km mỗi giờ. Tổng cộng, dòng xe dây UST bao gồm 16 mẫu Unimobil khác nhau về cơ bản. Công ty UST Inc. nổi lên gần đây theo tiêu chuẩn của các công ty khởi nghiệp ở quy mô này. Chỉ 8 năm trước, tức là năm 2015, đội ngũ chỉ có một nhân viên. Đó là người sáng lập công ty, nhà thiết kế chung, và là người sáng tạo ra công nghệ vận chuyển đường dây, Anatoly Eduardo Vignitsky. Trong một thời gian ngắn kỷ lục, ông đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, những người hiện nay đang làm việc tại hơn 50 văn phòng thiết kế và đơn vị sản xuất. Đội ngũ này luôn kiên quyết tiến về phía trước để đạt được những mục tiêu tham vọng nhất. Ngày nay, công ty cổ phần UST INC là một công ty kỹ thuật quốc tế có trụ sở chính tại Minsk, đã nhận được tư cách của một tổ chức khoa học ở Belarus. Công ty có mặt bằng văn phòng với tổng diện tích hơn 15.000 mét vuông, sở hữu cơ sở sản xuất với nhiều tường sản xuất được trang bị thiết bị và máy móc hiện đại, diện tích nhà xưởng hơn 4.000 mét vuông, công ty có hơn 1.000 nhân viên. Tập đoàn Unit Research in Technology có hàng trăm bằng sáng chế được phê duyệt ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Tổ chức này có hai trung tâm thử nghiệm và trình diễn tại Belarus và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ueco Technopark có diện tích 36 ha, nằm gần Minsk, có 5 đoạn thử nghiệm với tổng chiều dài 4 km. Tại đây, có 12 mẫu Unimobil, mỗi mẫu có tốc độ, công suất và thiết kế khác nhau. Hiện tại, việc xây dựng hai đường dây cho xe điện hạng nặng, nặng 50 tấn, đang được hoàn thành. Trung tâm kiểm tra và chứng nhận UST Eusertai được thành lập tại thành phố Saza, các tiểu vương quốc Ả Thống Nhất. Trung tâm được thiết kế để thử nghiệm công nghệ nhiệt đới hóa. Trung tâm sẽ sớm trở thành một phần của công viên đổi với công nghệ và nghiên cứu khoa học xe ra, và đồng thời sẽ cung cấp kết nối giao thông giữa các cơ sở địa phương, cũng như đóng vai trò là phòng trưng bày cho Trung Đông. Trong tương lai, chính tại đây, người ta dự định sẽ thành lập một viện vận tải đường dây.
В Юницкий Стрин Технологис Инкорпорейт наложено собственное производство модельного ряда мотор-колес. Разработана интеллектуальная система безопасности и управления подвижным Сертифицированы подвижные составы. Спроектированы построен пешеходный мост. Спроектированы и изготовлены уникальные шестилистные которые может разгоняться до 500 км в час. Премьера этой Buổi модели mắt mẫu xe này lần đầu tiên diễn ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại triển lãm Indo Berlin. Berlin. То, что на данный момент достигнуто компанией Инстинкорпорейт, было возможно Một thành viên của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau khi đã làm quen với việc vận chuyển bằng dây, anh nói với Anatoly Eduardovich rằng, bạn đã làm được rất nhiều việc một cách nhanh chóng mà không cần nguồn tài trợ bền vững và sự hỗ trợ thực sự. Điều mà nhiều tập đoàn nổi tiếng với lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ, dù có 5 tỷ đô la cũng không thể làm được. Амбициозные идеи разработчиков нового для своего развития То есть люди по всему миру получили возможность Они становились собственниками вложения. Nguồn tài trợ công cộng đã cho phép dự án chỉ trong vài năm chuyển từ một công ty khởi nghiệp sáng tạo thành một công ty cổ phần lớn và tiến đến giai đoạn phát triển cuối cùng, giai đoạn 15. Cần lưu ý ở đây rằng việc gây quỹ được thực hiện bởi một tổ chức phi dự án và đó là trang quyết đặc biệt, tức là quỹ, nó không phải là một phần của việc nắm giữ. Một trong những đối tác chính thức thu hút tài trợ cho dự án là Sơn Cai Ocom Unity. Một nền tảng tài chính xã hội quốc tế lớn mà Unity Search Technology Inc. đã hợp tác kể từ đầu năm 2015. Rất nhiều công việc đã được thực hiện trong 8 năm qua. Unity Search Technology Inc. là một công ty sáng tạo có tiềm năng to lớn. Kể từ đường dây với dây cáp dự ứng lực, vận tải điện xét về đặc điểm của nó là sản phẩm cạnh tranh nhất trên thị trường vận tải toàn cầu. Không phải vô cớ mà một quan chức cấp cao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nói trong cuộc gặp với Anatoly Eduardovich rằng Chúng tôi rất vui vì bạn đã đến đất nước của chúng tôi với những công nghệ đột phá. Nhà của chúng tôi là nhà của bạn. Việc xây dựng những con đường hiện đại bằng công nghệ của Unity trong tương lai gần có thể trở thành dấu ấn của các nước phát triển. Sự hiện diện của giao thông hiện đại là một chỉ số cho hoạt động chiến lược của một đất nước trên trường kinh tế thế giới. Государства, которые будут обладать инновационным транспортом USD, смогут использовать эти масштабные инфраструктурные проекты для для связи регионов и укрепления с соседними державами. И это прекрасно Và понимают страны Ближнего Востока, активно помогая внедрению мобильных своего 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 Ngày nay, dự án được hỗ trợ bởi hàng trăm ngàn người từ hơn 200 quốc gia. Dự án càng minh bạch càng tốt, nghĩa là có thể nhìn thấy và dễ hiểu số tiền huy động được dùng để làm gì. Và điều này truyền cảm hứng cho niềm tin to lớn. Một ngành hạ tầng giao thông mới đang gia nhập thị trường vận tải toàn cầu. Tiềm năng của nó không thuộc kém các ngành như hàng không, đường sắt, đường bộ. Không chỉ là ô tô điện hay điện thoại thông minh, không chỉ là một sản phẩm duy nhất. Đây là một ngành trong đó mọi thứ phải được tính toán và thực hiện một cách cẩn trọng, có tính đến tất cả các chi tiết, nên không cần phải vội. Bởi vì công nghệ UST không được phép sai sót. Nhiều người cố gắng dự đoán cổ tức trong tương lai và giá cổ phiếu tiềm năng. Chúng tôi sẽ không làm điều này, bởi vì chúng tôi chỉ nói về sự thật. Và thực tế chỉ ra rằng công nghệ UST có lợi thế tương đương với một trong những công ty giàu nhất thế giới là Apple và Tesla. Đây là bước đột phá về công nghệ môi trường. Đó chắc chắn là chìa khóa dẫn đến thành công lớn. Để biết giá trên giấy tờ của công ty là bao nhiêu, cổ tức sẽ tăng lên cùng với số lượng đường được xây dựng.
Đề nghị xin xây dựng khu phức hợp UET đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Vận chuyển chuối sẽ đi vào thực tế của chúng ta mãi mãi. Trong một vài năm nữa thôi, sẽ khó có thể tưởng tượng được một thế giới không có phương tiện giao thông này. Giống như ngày nay, không thể tưởng tượng được một thế giới không có Internet. Chúng tôi đã thực hiện những điều tốt nhất, rút ra từ kinh nghiệm sai lầm của người khác và của chính mình. Chúng tôi đang tạo ra hệ thống vận chuyển an toàn nhất, tiết kiệm nhất và đáng tin cậy nhất từ trước đến nay. Unimobile đã chiếm được tâm trí của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới và tiếp tục gây ngạc nhiên với tiềm năng biến đổi đầy nhân văn của nó. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi vận chuyển chuỗi và hệ thống giao thông cấp 2 của chúng tôi đi qua mọi quốc gia và mọi thành phố. Chúng tôi sẽ không dừng lại vì sự tiến bộ của khoa học và công nghệ là vô tận. Tổ hợp hạ tầng giao thông của Unity sẽ trở thành lực lượng đoàn kết thực sự cho toàn nhân loại. Không có sự đoàn kết thì sẽ không có tương lai. Bằng cách hỗ trợ vận chuyển chuỗi Unity, bạn đang đóng góp cá nhân mình vào sự phát triển của ngành giao thông thân thiện với môi trường. Hãy tham gia với chúng tôi. Hello! Vâng, lại là Á Phủ đây. Vâng, lại là Ngọc Bình đây. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong live stream ngày hôm nay. Và một buổi tối thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024. Vâng, rất là tuyệt vời. Một video chia sẻ về công nghệ UT. Qua video vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào đó đúng không ạ? Chúng ta hiểu về công nghệ UT là cần thiết cho một thế giới hiện đại. Giống như là gì ạ? Giống như là ngày hôm nay chúng ta đang sử dụng mạng Internet à, Và về công nghệ UT của chúng ta thì triển uh, vọng sẽ bao phủ toàn cầu Chiếm lĩnh uh, ít nhất là gì ạ? 50% thị phần của ngành giao thông toàn cầu Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang ở những giai đoạn cuối cùng Cho quá trình được tài trợ góp vốn vào để sở hữu cổ phần của tập đoàn này Trong giai đoạn thứ 15 Và trong thời gian vừa qua Quý vị đã thấy rằng là trên mạng xã hội Facebook, Zalo hay Youtube à, liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin có thể nói rằng là gì ạ? Những dự án thương mại à, có thể đang đến nhiều như những trận tuyết lở. Điều này thì có cơ sở quý vị nhé. À, chúng ta thấy đặc biệt là ở à, Ấn Độ, ở Indonesia và trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy à, kênh à, truyền hình của Lepan cũng đã đăng tải à, video à, đưa công nghệ UT về Lepan như thế nào. Và họ kỳ vọng rằng sẽ thực hiện khoảng 3.000 km bằng công nghệ UT tại à, Lê Pan Và sẽ khoảng 10 đến 12 năm để thực hiện việc đó Đấy là triển vọng của chúng ta trong 5 năm tới, 10 năm tới thì chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Vâng, à, Ngọc Bình đã nhìn thấy rất là nhiều gương mặt thân quen đang có mặt ở live stream này rồi Nếu quý vị và các bạn đang hiện diện ở đây thì hãy dành ít phút để chúng ta hãy chia sẻ à, đường link live stream này cũng như là chúng ta hãy tag tên những người mà chúng ta yêu mến để chúng ta cùng trao cho họ giá trị đó là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp UT. Và đặc biệt thì quý vị hãy gửi lời chào đến A Phủ Bình. Thì A Phủ mới thấy rằng quý vị đang có mặt ở đây. Và sự hiện diện của quý vị các bạn đó là động lực giúp cho A Phủ Bình liên tục có các cái live stream để chia sẻ cho quý vị những thông tin nhanh, chính xác và chuẩn nguồn. Và đặc biệt có những phân tích, những góc nhìn, những đánh giá đa chiều về dự án UT cũng như là những khía cạnh về lĩnh vực đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp để chúng ta cùng nhau hiểu thấu hơn về một dự án rất là tiềm năng và ngày hôm nay cũng đang là cơ hội cuối cùng. A Phủ xin nhắc lại rằng là chúng ta đang ở những cái cơ hội cuối cùng cho việc để sở hữu cổ phần gốc. Khi mà cơ hội này khép lại thì chúng ta mong muốn để sở hữu thì cái điều này không thể xảy ra. Vì lúc đó thì sao quý vị chúng ta có thể là có rất là nhiều tiền đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào sở hữu cổ phần gốc được. Chúng ta chỉ nắm giữ được phần nào đó của các cái dự án mục tiêu và chúng ta được biết là thông qua quỹ Skywalk Community một quỹ mạo hiểm nhân ái toàn cầu và mục tiêu của quỹ là nắm giữ giúp cho 10% dân số thế giới sẽ trở lên độc lập tự do về tài chính chính vì vậy thì thông qua quỹ gọi vốn cộng đồng Skywalk Community chuyên về gọi vốn cho các công nghệ xanh chúng ta được biết là công nghệ Green Tech của ngài Anatoly Zutky và chúng ta thời gian này thì chúng ta đang đi đầu đúng không ạ? Chúng ta đang là những nhân tố đầu tiên, đặt những viên gạch đầu tiên để mở đầu cho một kỷ nguyên mới về giao thông vận tải, giao thông thông minh 
À, trong đó áp dụng đầy đủ của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 chúng ta được biết đó là gì trí tuệ nhân tạo chúng ta được biết đó là gì ạ à? chuỗi khối blockchain chúng ta được biết là gì ạ à? đó là à, dữ liệu lớn big data vâng rất là nhiều à, quý cô chú chị đang có mặt đây rồi và chúng ta không quên hãy lựa chọn một nơi thật là thoải mái vào một nơi thật là thư thái thì gì ạ à? để chúng ta không bỏ sót bất kỳ thông tin ngày hôm nay và ngày hôm nay a phủ sẽ chia sẻ cho quý vị và phân tích cho Quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi đến một cái câu trả lời cho câu hỏi là khi nào, đúng không ạ? Khi nào tập đoàn UT sẽ có đại diện đúng không ạ? Có văn phòng ở các quốc gia. Và rất là nhiều à, cái câu hỏi đó cũng đã diễn ra trong rất là nhiều năm. Chúng ta thấy là tại sao là gì ạ? UT có đại diện ở Việt Nam hay chưa? À, và điều đó như thế nào? Thì ngày hôm nay phủ sẽ phân tích là khi nào, chỉ khi nào UT mới có đại diện văn phòng ở các quốc gia. Vâng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn xin chào anh Trung Hậu xin chào chị Hoàng Phương xin chào Ngọc Ánh xin chào em Kiều Phượng xin chào em Trinh Châu xin chào Trần Kim Nguyệt xin chào em Hà Văn đúng không ạ em Văn Hà xin chào Lương Lịch đúng không ạ Lương Lịch anh Lương Lịch UET nóng bỏng rồi đúng không ạ rất là nhiều thông tin nóng rồi Xin chào Lâm Trường. Hello anh Trung Kiên. Vâng tuyệt vời đúng không ạ? Xin chào Chu Văn. Đó, rất là nhiều quý vị các bạn rồi. Xin chào anh Đào Thế Phúc. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin chào Đinh Công Toản. Vâng, xin chào Phan Thanh Hưng. Tuyệt vời đúng không ạ? Hello à, phía trước đúng không ạ? Có một cái link phía trước không biết là ai nữa, nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi livestream. Xin chào Phạm Thị Thu. Vâng, chúng ta hãy giao lý phút được không ạ? Xin chào tất cả quý vị. Xin chào anh Bo. Tuyệt vời các bạn. Dép Ly. Vâng. Xin chào Bùi Bé Còi. Vâng, chúng ta hãy chia sẻ giúp điện hôm nay một trong những thông tin tuyệt vời và chúng ta thấy rất là lắm rồi. À, trên các cái trang chính của tập đoàn cũng như là gì ạ? Trên à, văn phòng cá nhân chúng ta đã thường xuyên đăng tải về các... À, À, buổi à, đặc biệt là gì ạ làm việc đúng không ạ và trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy à, ngay tại à, à, trung tâm Sky thì đã đón tiếp đúng không ạ trung tâm Sky chúng ta được biết là nằm trong công viên công nghệ tại Sara công viên công nghệ cao công viên viên SATI thì đã đón tiếp một phái đoàn đến từ à, Giang Tô Trung Quốc đó ngay cả Trung Quốc họ cũng đã vào cuộc quý vị nhé và họ có những cái phát biểu rất là thú vị về công nghệ này và chút nữa thì chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết hơn về việc là phái đoàn của Giang Tô Trung Quốc đã đến thăm trung tâm Sky Vâng, chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Nếu quý vị các bạn sẵn sàng rồi thì chúng ta Quý vị sẵn sàng rồi hãy comment cho phủ con số 68 đi ạ Để chúng ta có được một cái năng lượng vô cùng tuyệt vời Trong buổi tối thứ sáu ngày hôm nay Thứ sáu máu chảy về tim đúng không ạ? Vâng, A Phủ muốn nhìn thấy rất là nhiều con số 68 của quý vị đấy ạ Chúng ta hãy comment cho A Phủ con số 68 đúng không ạ? Một con số mà thể hiện sự... À phát lập. Và chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta sở hữu cổ phần của doanh nghiệp UIT, đó là tạo ra cho chúng ta một tương lai sung túc đúng không ạ? Cho chính bản thân mình, gia đình và người thân của chúng ta sau này. Và rất là nhiều con số 68 rồi. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Những con số cho sự tài lộc đúng không ạ? Cảm ơn anh Trung Hậu, cảm ơn Huyền Trang, cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, à, quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay như tựa đề trong livestream mà Phủ đã chia sẻ thì chúng ta hãy phân tích một chút là vì sao đúng không ạ? Vì sao mà chúng ta khi nào? Vì sao hay là khi nào? Đó thì chúng ta sẽ thấy được là tập đoàn UT sẽ có được đại diện văn phòng ở các quốc gia. Vâng, chúng ta được biết là trước tiên chúng ta được biết để mà góp vốn tài trợ vào và sở hữu cổ phần của UT thì chúng ta thông qua quỹ Skywalk Community và hiện nay đây là cái quỹ duy nhất chúng ta hình dung đây là cái quỹ duy nhất À, thông qua hợp đồng vay chuyển đổi thì chúng ta sở hữu cổ phần thông qua quỹ Skywalk Community chúng ta đang sở hữu cổ phần chính xác của vận tải đường dây à, và chúng ta đã có rất là nhiều dẫn chứng như là chúng ta trên website của nhà sáng lập cũng đã công bố khai trương công ty đối tác này và cũng đã để lại những cái đường link cho tất cả chúng ta quan tâm và chúng ta được biết rằng là gọi vốn cộng đồng có nghĩa là chủ dự án trình bày ý tưởng của mình trên nền tảng internet quý vị quan tâm đến dự án chúng ta quan tâm thì chúng ta gì ạ? góp vốn tài trợ và chúng ta sở hữu à, cổ phần doanh nghiệp và có hai trường hợp một là gì ạ chúng ta có thể là ký để trở thành cổ đông trường hợp thứ hai chúng ta không ký nhận thì chúng ta giống như là 
cho vay đúng không ạ và sau 3 năm thì chúng ta mong muốn lấy cái cái số vốn của chúng ta về thì chúng ta yêu cầu thì công ty sẽ trả chúng ta cái số vốn và được tính thêm 4% cái số mà chúng ta 4% số vốn mà chúng ta tài trợ và đây đó là theo cái quy định của hợp đồng vay chuyển đổi trước khi mà chúng ta tài trợ vốn chúng ta cũng đã được đọc và chúng ta đã ký đúng không ạ à, chấp nhận các cái điều khoản của hợp đồng vay chuyển đổi như vậy thì chúng ta đã được biết là hợp đồng vay chuyển đổi thì các nhà tài trợ các nhà đầu tư nắm bằng chuôi đúng không ạ và chúng ta nắm giữ cổ phần của ut cũng vậy chúng ta thông qua quỹ sky quốc công ty đã để điều hiển nhiên là chúng ta đã hoàn toàn chính xác rồi và quỹ của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã bước sang năm thứ 9 của quá trình gọi vốn và cũng đã tạo ra một cái môi trường rất là tuyệt vời đúng không ạ cho tất cả những hiện nay theo thống kê của quỹ thì có trên 180 các cái quốc gia đấy là theo thống kê của quỹ là có trên 180 các quốc gia có nhà đồng sở hữu công nghệ để tài trợ vào công nghệ UT thông qua quỹ này à, và hiện nay thì có 650.000 quý vị ạ con số là 650.000 nhà đồng sở hữu công nghệ cũng đã sở hữu và được cổ phần này đó là chúng ta thấy à, qua sự phát triển 9 năm qua thì chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta tài trợ thông qua quỹ Skywalk công ty là hoàn toàn chính xác và đã mang lại những cái kết quả vô cùng lớn và đóng góp một phần rất là lớn đó là các nhà đồng sở hữu công nghệ, các nhà tài trợ vốn đến từ Việt Nam. Theo thống kê của quỹ thì chúng ta thấy các nhà đồng sở hữu công nghệ, các nhà tài trợ vốn ở Việt Nam nắm giữ trên 70%. Đó và chúng ta được tập đoàn ví như là xương sống. À, và trong các cái buổi làm việc cũng như là các cuộc gặp gỡ với ngài Anatoly Zyuki thì ngài cũng đã bày tỏ những cái um, à, sự biết ơn đúng không ạ cảm ơn rất là chân thành đến tất cả quý vị và các bạn và A Phủ Bình cũng như là quý vị chúng ta có thể là à, có chút ít đóng góp hay là đóng góp nhiều đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất là tự hào và quý vị cũng hãy tự hào lên à, vì mình cũng là một phần đúng không ạ sự thành công của dự án trong ngày hôm nay à, mặc dù chúng ta có thể là nhiều hay ít nhưng chúng ta gì ạ chúng ta dám đúng không ạ chúng ta dám đi đầu và chúng ta dám vượt qua những khó khăn chúng ta dám vượt qua những trở ngại và dám vượt qua những cái thách thức để làm gì ạ để chúng ta tài trợ cho một công nghệ bằng gì ạ bằng tâm nhìn đúng không ạ bằng niềm tin vững chắc bằng sứ mệnh đúng không ạ và chúng ta thấy sứ mệnh chung đó là chúng ta hãy chung tay đúng không? chung tay giải cứu tình chúng ta chung tay vì một môi trường của con cháu chúng ta sau này trở nên trong lành trở nên tốt đẹp hơn ngài Anatoly Zyuki cũng đã nói rằng là gì ạ chúng ta hiện nay nếu như chúng ta không hành động đúng không ạ thì chỉ một vài thế hệ nữa thôi thì con cháu chúng ta khi mà ra đường sẽ phải sử dụng cái mặt lạ phòng độc đấy ạ và chúng ta đang gì ạ đang vay mượn đấy, chúng ta đang vay mượn cái bầu không khí bầu khí quyển của con cháu chúng ta như vậy ngày hôm nay quý vị đang đóng góp cho công nghệ UT là chúng ta cũng đang chung tay để gì ạ à, để vì một à, một trái đất trở lên trong lành hơn vì thế hệ của tương lai đúng không ạ có được những cái được hưởng những cái bầu không khí trong lành và gì ấy? chúng ta đang chung tay vì một công nghệ mà đã giải quyết được tất cả những cái vấn nạn về giao thông toàn cầu hiện nay chúng ta được biết đó là những cái vấn nạn cực kỳ là nhức nhối à, có thể nói rằng là nó cướp đi đúng không ạ rất là nhiều những sinh mạng vì, vì là cái vấn nạn về tai nạn giao thông đó. theo tổ chức y tế thế giới chúng ta thấy là một năm và các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi gần 1,5 triệu người chết mỗi năm còn lớn hơn rất là nhiều so với các cuộc chiến tranh thế giới cộng lại đó và có những trường hợp để lại những thương tật vĩnh viễn để lại những hệ lụy những hậu quả cho gia đình của người bị tai nạn để lại cho xã hội đúng không ạ những cái hệ lụy rất lớn và cái bài toán tiếp theo chúng ta thấy bài toán về biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ngày hôm nay thì chưa có giải pháp nào triệt để chúng ta đã nhìn thấy trong những thời gian vừa qua đấy trong những năm vừa qua thì thế giới cũng rất là quan tâm đến vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu chúng ta thấy diễn ra các cái hội nghị như trong gần đây chúng ta được biết là gì ạ hội nghị cop 28 đúng không ạ không biết là quý vị còn nhớ không ạ cái hội nghị cop 28 diễn ra tại dubai đấy thì cũng đã bàn về những cái vấn đề để giải quyết à, gọi là bảo vệ môi trường hay là gì ạ? chống sự biến đổi khí hậu toàn cầu đó thì chúng ta thấy cái giải pháp ngày hôm nay chỉ mang cái tính chất à, giải pháp ngày hôm nay chỉ mang tính chất tạm thời cũng chưa có cái hiệu quả đó. nó giảm thiểu một phần thôi và chỉ khi có công nghệ UET của chúng ta ra đời thì nó sẽ gì ạ nó sẽ là một cái lời giải cho tất cả những cái vấn nạn mà quý vị đã thấy rằng đó là gì ạ ô nhiễm môi trường và lại về tai nạn giao thông hay là đặc biệt ngày hôm nay A Phủ muốn nhấn mạnh rằng đó là gì những cái vấn nạn về ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn 
Và không đâu xa quý vị đã thấy rằng một trong những đất nước tại Đông Nam Á đó là Indonesia đúng không ạ? Indonesia thì chúng ta được biết có thủ đô Jakarta là một trong những cái thủ đô về cái tình trạng ùn tắc giao thông vô cùng lớn và họ thì họ đã tìm được những cái giải pháp đặc biệt là UET và khi nào đúng không ạ? Chúng ta quay trở lại với câu hỏi là khi nào UET sẽ có đại diện văn phòng ở các quốc gia? Xin trả lời quý vị rằng khi chúng ta thực hiện các dự án thương mại, khi chúng ta thực hiện các dự án xây dựng hay là chúng ta được gọi là gì ạ? Các dự án mục tiêu ở các quốc gia thì chúng ta mới có gì? Chúng ta mới có đại diện văn phòng để chúng ta gì ạ? Chúng ta quản lý dự án bằng hình thức gì ạ? Bằng hình thức đó là liên danh. Đấy, quý vị hãy lưu ý giúp cho A Phổ Bình. À, chúng ta hãy có thể chúng ta hãy trả lời với những ai đang quan tâm cùng một cái câu hỏi là khi nào tại sao mà UT đây không có đại diện ở Việt Nam đúng không ạ? Tại sao và khi nào mới có đại diện? Thì xin trả lời quý vị rằng là chúng ta đang gọi vốn cộng đồng đúng không ạ? Thông qua gì ạ? Internet. Nên cái vấn đề gọi vốn thì chúng ta không cần phải có văn phòng đại diện. Vì sao? Vì gọi vốn cộng đồng thông qua nền tảng Internet. Những ai quan tâm tự mình đúng không ạ? Tài trợ vốn vào để sở hữu cổ phần. Đó nên là chúng ta không cần phải mở các văn phòng đại diện và chúng ta cũng không cần phải thuê các chuyên gia đúng không ạ? mỗi chúng ta là một là một chúng ta có thể nói là mỗi chúng ta là một nhà tài trợ vốn chúng ta hiểu hơn về dự án này thì chúng ta mách cho nhau Đấy, chúng ta chia sẻ cho nhau và chúng ta gì ạ chúng ta thay vì cái việc chúng ta quảng bá trên truyền hình hay là trên các kênh truyền thông thì nó cũng cái chi phí nó rất là tốn kém thay vì đó thì chúng ta dùng cái chi phí đó chúng ta gì ạ chúng ta trả thưởng cho những anh chị em đúng không ạ có được hợp tác làm những cái chương trình À, marketing chương trình gọi là đối tác với quỹ Sky Quốc Công ty để chúng ta gì ạ chia sẻ à, chính bản thân họ đã gì họ đã rất là am hiểu về công nghệ này chính bản thân họ họ hiểu tương tận về công nghệ này và họ chia sẻ cho chúng ta nên là gì ạ nên là chúng ta chưa có được các văn phòng mà khi à, khi mà chúng ta chưa xây dựng dự án ở các quốc gia quý vị nhé xin trả lời một cách ngắn gọn này chỉ khi nào xây dựng dự án thương mại ở quốc gia nào đó đó thì chúng ta mới có văn phòng đại diện để chúng ta quản lý dự án đặc biệt là gì ạ? Chúng ta phải thông qua gọi là liên danh. Đó, ví dụ như ngày hôm nay mà chúng ta thấy là liên danh với gì ạ? Liên danh với Ấn Độ, chúng ta được biết là eSky hay là chúng ta có gì ạ? Liên danh với Indonesia, chúng ta đã biết là gì? Indonesia à, cũng đã có à, liên danh gọi là à, sát. Chút nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung này nhé. A à, phủ muốn à, giữ bí mật cho à, cho chúng ta một chút, tí là chúng ta sẽ tìm hiểu website chính thức để chúng ta sẽ biết được liên danh đó là gì được không ạ? Nếu quý vị đã hình dung rõ cái việc là khi nào chúng ta đã có dự án chưa ạ? Nếu quý vị đã hình dung rất là rõ rồi thì có thể gì ạ? Comment cho A Phủ là đã rõ rồi. Nên là chúng ta trả lời cho tất cả quý vị các bạn đúng không ạ? Khi và chỉ khi chúng ta xây dựng dự án thương mại ở quốc gia nào đó, chúng ta mới có văn phòng đại diện, phải không ạ? Còn ngày hôm nay chúng ta đừng hỏi rằng là gì? À, UT có đại diện ở Việt Nam chưa? Vì sao chúng ta chưa có dự án thương mại Việt Nam? À, và gì? Chúng ta là những gì? nhà đồng sở hữu công nghệ thông qua gọi vốn cộng đồng, thông qua nền tảng internet gọi vốn cộng đồng xin lưu ý rằng là gì ạ? Chủ dự án trình bày ý tưởng của mình trên nền tảng internet họ trong cái văn phòng cá nhân chúng ta đấy, thông qua quỹ Skywalk Community đấy, SWC chúng ta sẽ có tất cả những cái thông tin cần thiết về dự án. Đó rất là rõ ràng như vậy nên là chúng ta tìm hiểu chúng ta thấy đây là cơ hội tiềm năng, đây là một gì ạ? Một dự án nhân văn. Chúng ta ủng hộ cho ý tưởng Anatoly Zuki và đổi lại gì ạ? Chúng ta sẽ sở hữu cổ phần À, thông qua hợp đồng vay chuyển đổi, ok chưa? Còn uh, A phủ thấy rằng là gì? À, rất là nhiều các cái uh, hợp đồng thương mại rồi, ví như là trận tuyết lở rồi, chúng ta thấy thường xuyên thông tin uh, và chính gì ạ? Qua những cái kênh truyền thông uy tín, ví dụ như là gì ạ? Mà Podway, Podway của Lê Pan, đấy, thông qua kênh truyền hình của Lê Pan, chút nữa chúng ta sẽ được uh, tìm hiểu thông tin này, ok không ạ? Chúng ta nếu chúng ta đã hiểu rất là rõ cái vấn đề là chỉ khi nào xây dựng dự án thương mại ở quốc gia thì chúng ta ở một quốc gia nào đó nhé thì chúng ta mới có gì ạ văn phòng đại diện của tập đoàn ở đó để gì mở liên danh đúng không ạ liên danh với đất nước đó thành lập liên danh và gì để quản lý dự án đúng không ạ nếu chúng ta hình dung rõ comment cho phủ số 1 đi ạ và chúng ta comment con số 1 rất rõ ràng cho chúng ta để à, hình dung ra điều đó được không ạ vâng À, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện đó là gì? Đó là thông tin à, đầu tiên là Phủ muốn chia sẻ. À, đó là thông tin về một trong những à, 
đối tác đó một trong những đối tác rất là lớn a phủ cũng đã làm video rồi làm video và đăng tải trên youtube rồi à, và nếu như quý vị à, đang có mặt tại à, live stream này chúng ta chưa đăng ký kênh youtube của a phủ thì hãy gì ạ à, hãy ủng hộ a phủ bằng một nút đăng ký kênh youtube để chúng ta cùng nhau gì ạ à, cùng nhau cập nhật những thông tin chính thống thông tin chuẩn nguồn và đặc biệt gì ạ à, à, quý vị à, đăng ký kênh để chúng ta gì ạ à, chúng ta cùng nhau trao đổi À, chúng ta cùng nhau theo dõi đúng không? nắm bắt sát sao thông tin và thông tin là gì ạ được ví như thông tin được ví như là gì ạ oxy của gì ạ thế giới hiện đại ngày hôm nay nếu như quý vị à, đang đã và đang đang tài trợ cho UT mà chúng ta thiếu thông tin ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang gì ạ đang thiếu một phần oxy nhá mà đã thiếu một phần oxy thì sao ạ thì máu không lên được lão đúng không ạ à, máu không lên được lão thì sao thì chúng ta sẽ đôi khi chúng ta sẽ bị gì chúng ta sẽ bị à, hoang mang đã bởi những cái thông tin nó không chính xác đúng không ạ nên là gì thông tin là oxy của thế giới hiện đại và chúng ta khi nào chúng ta cập nhật đầy đủ thông tin chính xác chính thống chuẩn nguồn thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về cái à, cái khoản tài trợ vốn chúng ta về dự án này đúng không ạ vâng thì à, chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện đó là gì đó là trên trang uscavery thì chúng ta sẽ có được cái à, Trang Ukhavari, chúng ta sẽ có một cái bài viết rất là tuyệt vời về gì ạ? Về đối tác, đây là một cái đối tác vô cùng lớn về vận tải hàng hóa, đó, vận tải hàng hóa. Quý vị chờ A Phủ sẽ chia sẻ cho chúng ta thông tin này. Và tại sao A Phủ muốn phân tích rất là kỹ thông tin này? Vì ngay cái việc mà chúng ta kết nối với đối tác này, chúng ta đã có được những cái triển vọng vô cùng lớn. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có triển vọng vô cùng lớn. Ok. Xin mời quý vị cùng đến với thông tin này. Đó, chúng ta thấy không ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin trên trang ukhavari.com Và chúng ta được biết là trang ukhavari này đó là gì ạ? Đó là công ty chuyên về gì ạ? Quảng bá, rồi là xúc tiến thương mại ở thị trường Trung Đông cũng như là gì ạ toàn cầu và đội ngũ của Ukhavari này chúng ta được biết là những cái lãnh đạo chủ chốt ví dụ như là đây chúng ta đã được nhìn thấy rồi đó là Alatoli Zyutki đúng không ạ đó là gì nhà sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Ukhavari và một nhân vật là rất là quan trọng ở đây đó, chúng ta thấy đây là ngài Zyutki này Alatoli Zyutki là người sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị còn đây đúng không ạ ông Oleg Zareski À, một nhân vật mà chúng ta thấy thường xuyên xuất hiện à, ví dụ như là xuất hiện ở Indo đúng không ạ để ký thỏa thuận với ITS rồi là đến à, Mumbai đúng không ạ Mumbai Ấn Độ rồi ký các cái thỏa thuận với lại à, Ấn Độ thì chúng ta được biết cái vai trò cái chức năng nhiệm vụ của Ukhavari đó là một cái công ty chuyên gì ạ à, xúc tiến thương mại và quảng bá dự án đúng không ạ để kết nối đã kết nối các dự án để gì ra chúng ta hình dung ra đây là một công ty bán hàng đấy chúng ta hình dung một cách đơn giản Ukhavari là một công ty bán hàng cho tập đoàn. Thì đây là ông Oleg Zareski. Ngoài ra các nhân vật khác. Và chúng ta có những cái thông tin vô cùng tuyệt vời. Đây ạ. Thông tin A Phủ muốn phân tích kỹ hơn đó là ngày 21 tháng 5 năm 2024. Đấy, chúng ta thấy đó là gì? Đó là Ukhavari DMCC eSky Transport System PBT LTD Đấy, tức là gì? À, công ty liên danh đúng không ạ? Chúng ta hình dung là có cái chữ LTD, à, LTD là thường là những cái công ty liên danh thì hay có cái cái đuôi đúng không ạ? Đó. Sky Transport System PBT LTD là công ty liên danh nhé và DPU thảo luận về việc tích hợp cảng mang tính kết mạng với công nghệ chuỗi Ulysky. Chúng ta được biết là công nghệ Ulysky không những là gì, không những là vận tải về hành khách mà còn vận tải về gì ạ? cả hàng hóa và một trong những cái triển vọng rất là lớn đó là vận tải về cảng biển đúng không ạ? thì công nghệ của chúng ta đang là những cái giải pháp rất là tốt cho cái vấn đề về vận tải logistics cảng biển đấy từ vận chuyển cho đến không cần phải có quá nhiều cái chỗ, cái chỗ gọi là kho bãi lưu kho vì chúng ta gì ạ? chúng ta có thể là vượt qua được rất là nhiều những cái địa hình đó, băng tuyết rồi là cảng biển cảng sâu chúng ta sẽ tạo ra được một cái chuỗi đúng không ạ? gọi là cái chuỗi về vận tải cả. Đó, chúng ta thấy. Đây là thông tin 21 tháng 5 thì giám đốc điều hành của Ukhavari DMCC đó là ông Oleg Zareski và giám đốc của Sky 
Transport System PVT LTD đó là ông Say Ahmed Sahi Alop đã gặp gỡ đại diện của DPU tại văn phòng Mumbai của họ ở Ấn Độ và được biết chúng ta được biết là DPU là nhà khai thác cả hàng đầu thế giới và đang tìm các cái giải pháp sáng tạo hiệu quả và bền vững nhằm đương đầu với những thách thức mà liên quan với việc mở rộng kinh doanh toàn cầu của mình à, đây là một à, có thể nói là một à, tập đoàn à, về chuyên khai thác cả hàng đầu thế giới quý vị nhé chúng ta thấy đây là chúng ta à, đánh giá cái à, tiềm năng của công nghệ UT bằng cách gì ạ thông qua các đối tác của tập đoàn Đấy, chúng ta hãy nói rằng gì hãy cho tôi biết đối tác của bạn là ai thì chúng ta sẽ biết gì chúng ta sẽ biết là tiềm năng của tập đoàn của chúng ta như thế nào và cuộc họp mặt này nhằm mục đích tìm hiểu sự tích hợp của Unisky công nghệ UT vào các dự án cảng hiện tại và sắp tới trọng tâm chính là các lợi thế của UT và các thành phần của nó chúng ta được biết có các mô đen như là u công u chắc và u chan Đấy, từ vận chuyển hàng rời hàng lỏng đúng không ạ đến cả việc là À, có các cái à, giống như là cái băng tải đấy nhấn mạnh các u chắc và u chan có thể là hợp lý hóa hoạt động hậu cần và vận chuyển nguyên liệu thô cung cấp cái giải pháp hiệu quả cho hoạt động cảng ngoài ra thì u công có thể đóng góp vai trò là giải pháp lý tưởng để vận chuyển hàng hóa để à, đến các cái ga đường sắt trong cảng hoặc là đến các con tàu quốc tế à, đại diện của DPU hài lòng với kết quả của cuộc họp và đã mời nhóm kỹ thuật của UST đến thăm cảng và để nghiên cứu sâu hơn về tiềm năng phát triển Unisky trên technology. À, chúng ta thấy đây là hình ảnh chụp mà tại Mumbai đúng không ạ? Ấn Độ thì đây là nhân vật mà A Phủ vừa chia sẻ đó là một trong những gì ạ? Lãnh đạo của Ukhavri đó, ông Oleg Zarisky. À, thì A Phủ cũng rất là may mắn cũng đã được gặp mà nhân vật này rồi, ông Oleg Zarisky rồi. Và đây là các đại diện chúng ta được biết là giám đốc điều hành của Ukhavri, ông Oleg Zarisky là giám đốc của Sky Chantot system PVT LTD ông Say Ahmed Sahi Alop đã gặp gỡ DPU tại văn phòng Mumbai của họ thì một trong những cái thông tin mặc dù nó rất là ngắn gọn đúng không quý vị nó rất là ngắn gọn thôi nhưng tuy nhiên thì chúng ta đã thấy cái tiềm năng rất là to lớn của việc là công nghệ UT được sự quan tâm đã tìm hiểu hay là gì có thể nói là triển vọng cho việc hợp tác với lại DPU và chúng ta hãy cùng tìm hiểu DPU đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng biết là DPU một chút, chúng ta sẽ thấy là tiềm năng của DPU vô cùng là to lớn. Ở đây chúng ta sẽ thấy là DPU tiềm năng của DPU như thế nào. Đây chúng ta sẽ thấy là DPU đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm tìm kiếm DPU ở đây. Đó, DPU này. Đây chúng ta thấy không ạ? Thông tin về DPU trên Wikipedia. Đó. DPU là một công ty hậu cần đa quốc gia của các tiểu vương quốc Dubai, có trụ sở tại Dubai, đây là trụ sở chính tại Dubai. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nó chuyên về hậu cần hàng hóa, khai thác bến cảng, dịch vụ hàng hải và khu thương mại tự do. Và DPU được thành lập vào năm 2005 bởi sự sáp nhập của chính quyền cảng Dubai và cảng quốc tế Dubai. DPU xử lý 70 triệu container, chúng ta thấy khủng khiếp ạ, xử lý 70 triệu container và được đưa vào khoảng 70.000 tàu mỗi năm. Điều này tương đương với khoảng 10% lưu lượng container trên toàn cầu. À, chúng ta thấy là à, DPU mà nắm giữ à, lưu lượng container khoảng 10% trên toàn cầu với 82 bến cảng, biển và lỗi địa và họ có mặt ở hơn 40 quốc gia. Chúng ta thấy cái tiềm năng to lớn của DPU không ạ? Họ có mặt ở hơn 40 quốc gia. Và cho đến năm 2016 thì DPU chủ yếu là gì? Là khai thác à, cả toàn cầu. Và kể từ đó công ty đã mua lại các công ty khác trong chuỗi giá trị. Có nghĩa là họ đang mở rộng ra cái việc là gì ạ? À, khai thác cảng đúng không? trên toàn cầu. Và chúng ta thấy là lưu lượng container thông qua các cảng của DPU lắm giữ là gì ạ? Chiếm 10%. Và điều gì xảy ra quý vị? Theo quý vị điều gì xảy ra khi mà À, DPU hợp tác với UT và xây dựng bằng gì ạ? bằng công nghệ UT với vận tải à, hàng hóa thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rất là lớn đúng không ạ? Mở ra một cái triển vọng toàn cầu đúng không ạ? Rất là lớn. Đặc biệt là với gì ạ? Với việc là hợp tác với DPU. Đó, chúng ta thấy không ạ? Hơn 40 quốc gia. 
chúng ta thấy trên cái sơ đồ này cái màu đỏ đỏ này nó là gì ạ? Các cái bến container. Còn những uh, phát triển mới và mở rộng là cái màu chấm xanh. Bến không container là chúng ta thấy cái màu vàng vàng này. Đấy, có mặt ở hơn 40 quốc gia ở đây là cái sơ đồ đó. Đây ạ, những cái chấm đỏ này là gì ạ? Chúng ta được biết là chấm đỏ là bến container nhé. Còn những cái chấm vàng này là những bến là không container đúng không ạ? Và chúng ta có những cái việc phát triển rộng lớn ở những phần này, tức là mở rộng cả đó. Nên là cái tiềm năng của DPU vô cùng là lớn và chúng ta nhìn thấy cái sự à, hợp tác giữa UET cũng như là gì ạ? Liên danh, liên danh của Ấn Độ đúng không ạ? Sky, liên danh Sky. Và chúng ta à, quay trở lại cái việc là gì ạ? Cái câu chuyện là chúng ta đã hợp tác với Ấn Độ như thế nào? Thì chúng ta đã có gì? Chúng ta đã có rất là nhiều những cái thông tin à, và đặc biệt là gì? Ngay từ à, buổi làm việc đúng không ạ? Ngay từ buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ ấy, thì chúng ta đã thấy mở ra những cái cơ hội hợp tác những cái dự án rất là lớn. Đó, rất là lớn ở đây đúng không ạ? Thực sự là cực kỳ là lớn. Và chúng ta tìm hiểu về gì ạ? Chúng ta hãy tìm hiểu về eSky. Vì nhá, chúng ta tìm hiểu một chút về eSky. Liên danh. Đây ạ, eSky. Đó, đây là gì ạ? Đây là website, các bạn. Website của liên danh eSkyTransport.com. eSky là liên danh Ấn Độ đấy. Và khi mà chúng ta có cái dự án thương mại, UET có dự án thương mại ở quốc gia nào đó thì lúc đó sẽ gì ạ? Có văn phòng đại diện của tập đoàn cũng như là gì ạ? Bằng việc là ký kết những cái liên danh. Ở đây chúng ta thấy liên danh eSky và họ cũng đã quảng bá rất là mạnh mẽ công nghệ này. Đó. Bầu trời không phải là giới hạn với hệ thống vận tải eSky. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Liên kết với eSky Transport. Đây, chúng ta nhìn đây. Một liên minh doanh nghiệp nhiều kết quả tích cực. Liên kết với eSky Transport FZE, eSky Transport System PVT LTD được thành lập để gì ạ? Để thực hiện ước mơ chung là làm cho giao thông vận tải của Ấn Độ nhanh hơn, tốt hơn và an toàn hơn. Đó, chúng ta thấy các cái um, chỉ số ví dụ như là cái việc là thu hồi đất thấp hơn uh, trên 100 lần đúng không ạ so với cái uh, giao thông truyền thống rồi là tốc độ sẽ uh, cao hơn trên 50 lần đó và gì ạ sẽ tăng cái độ an toàn trên 10 lần rồi là tiêu thụ vật liệu thấp hơn trên 10 lần đó hay là gì ạ thiệt hại về môi trường sẽ ít, ít hơn trên 10 lần so với công nghệ truyền thống và hiệu quả cao hơn gấp 5 lần trên 5 lần đối với các giao thông truyền thống nên là họ quảng bá lưng Ấn Độ lên một tầm cao mới. Chúng ta thấy không ạ? Giải pháp vận chuyển hành khách hàng hóa hiệu quả tối ưu và là an toàn cho tất cả mọi người. Thế nên là Ấn Độ họ đã quảng bá vô cùng mạnh mẽ về công nghệ UT. Và đây là gì? Đây là sự hiện diện. Đó, hiện diện công nghệ UT tại thị trường Ấn Độ. Và theo các cái phát biểu trong video gần đây chúng ta được biết đúng không ạ? Với Ấn Độ thì có thể nói rằng là đã có 200, đúng không ạ? 200 đến... À, 200 đến có thể nói khiêm tốn là 200 và có 500 những cái dự án đang được quan tâm đúng không? đang được xem xét đấy, đang được nghiên cứu để sử dụng bằng công nghệ UT thì chúng ta tìm hiểu một chút đây là gì ạ liên danh à, với Ấn Độ eSky đó tuyệt vời quý vị và thì quay uh, trở lại với câu chuyện tiếp theo thì chúng ta được biết là về các cái kênh truyền thông uy tín à, ở Lepan đã đăng tải một video và chúng ta được biết là gì ạ? Ở Nepal thì vấn đề về giao thông cũng giống như một số các quốc gia khác. Đó là những cái tình trạng về tắc nghẽn, tình trạng về ô nhiễm đúng không ạ? Và cái việc là đáp ứng hạ tầng giao thông chưa đảm bảo thì Nepal họ cũng đã quan tâm và họ cũng đã bắt đầu triển khai rồi. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một video mà phủ cũng đã đăng tải trên kênh YouTube đó là gì? Đó là video về truyền hình của Lê Pan. Lắp Wi-Fi VNPT, nhận ưu đãi hot với gói HomeNet 2 cộng, có ngày internet 150 m siêu tốc. Năm 2019 à, được gọi là PAT. Lê Pan đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và vấn đề về giao thông công cộng. Vì cần phải mang lại sự thay đổi và cung cấp hệ thống giao thông đơn giản, an toàn và tốt hơn. Sở 
Esai Kurala ini mati nasib. Tuh tiên những vấn đề này, các Manru Postway được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu cung cấp phương tiện giao thông tốt hơn và kết nối cả nước. Các Manru Postway có văn phòng đăng ký riêng tại. Thapa Thali, khu phức hợp Blue Star, mang đến một công nghệ tuyệt vời, đáng tin cậy, an toàn và dễ dàng tiếp cận. Các cuộc đàm phán để phát triển dự án này đang diễn ra. Các Manru Portway là một khái niệm được đưa vào từ năm 2019, được gọi là PRT, giao thông nhanh cá nhân. Một loại hệ thống giao thông rất độc đáo, nguyên lý của nó dựa trên đường sắt siêu nhỏ và chúng ta có thể sử dụng công nghệ này làm hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta phải phát triển hệ thống giao thông bền vững, an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận ở Lepan. Nhưng cho đến nay, chúng ta chưa thể xây dựng một hệ thống như thế. Như tôi đã nói, có thể đất nước sẽ phát triển không phải khi người dân nghèo sử dụng ô tô, mà là khi phương tiện giao thông công cộng phát triển dành cho người giàu và chúng ta phải hiểu điều đó. Không thể phát triển trừ khi chúng ta phát triển hệ thống giao thông bền vững, an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận. Chúng ta có thể lấy ví dụ về các nước giàu như Hoa Kỳ có hệ thống giao thông đường sắt phù hợp ngay cả ở Ấn Độ cũng nhìn vào Trung Quốc. Họ được phát triển nhờ hệ thống giao thông phù hợp. Nhìn vào cấu trúc địa lý, chúng ta cần ít nhất 3.000 km đường sắt để vận chuyển hiệu quả. 68% của chúng tôi được bao phủ bởi khu vực đồi núi. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc trong 4 năm để phát triển công nghệ có thể giúp vận chuyển Nepal dễ dàng. Chúng tôi đã thảo luận về dự án này ở Metropolitan XQC lập và Pháp và Tư Pháp. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho giao thông vận tải quốc quay thành công rực rỡ. Công nghệ quốc quay cũng có thể được gọi là công nghệ đường dây vi mô và nó rất tiên tiến cũng như một công nghệ phát triển. Hệ thống này do nhà khoa học người Beirut Anatoly Zinuki nghĩ ra được hỗ trợ bởi công nghệ dựa trên dây và có tiềm năng to lớn để xác định lại hệ thống giao thông. Quốc quay tuân theo tất cả các quy tắc và quy định đã được chứng minh trên toàn thế giới. Vì Quốc quay là một công nghệ dựa trên chuỗi, nó được điều hành bởi một chuỗi được gắn với pop và hai cực. Vì pop chạy bằng điện và ngay cả khi mất điện, pop vẫn sẽ đưa hành khách đến địa điểm cần thiết vì nó có thể di chuyển tới 120 km h Podway sử dụng trí tuệ nhân tạo nên nó rất có lợi. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển lên cao và xuống thấp và có thể đến những nơi như vậy mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chủ yếu giá thành sản xuất của Podway rất rẻ so với phương tiện vận tải khác. xảy ra sự cố ngưng giao dịch, giao dịch là vậy. Vậy sau cuộc thử nghiệm và BPA của Podway ở quãng đường lên tới 100 km, người ta đã đi đến kết luận rằng nó có thể được thực hiện chỉ sau 18 tháng. Đường dây đơn có thể vận chuyển cả hành khách và hàng hóa trong cùng một khoảng thời gian.
कुनै पनि यातायात ची विकास प्रणाली नभइसकेपछि नि कि कम कम कि कुनै तिर जाउँ नाम हो पछि पछि अलि पान तक नियत दो ला कुनै तिर जी चुन फु हब कुनै ला डाङ तिन काइ आ सौ दो वी लि जो कुथे नाइ मोर गा कुन जन कनाडा अंग जान पीटर वो दा देन ले पान वा लम 2019 नगै दा लाम बियक चंग लिंग बुक नाइ दा देख सन 30 नाम वा माइ मान थाइ चुन तोइ दा को को क्वेन बियत वा गप चिक तिप अंग ऐ अंग जान दा दु जा इ तिर नाइ जो चुन तोइ वा दे सत सु दुक कुन नगै ला मी निंग चुन तोइ बियत जान दो कुन फाइ ला मोर कुन नगै दा देख चुन मिंग आ वी वाइ बत कि कुन तिर जाउ कुन कुन नाइ कुन आ फाइ देख चुन मिंग बर चुन नगै आन तोन कुन ते चुन कि दु जा कुन चुन sau đó trong khi thảo luận về các công nghệ này thì chúng tôi tìm ra công nghệ đã được chứng minh ở Beirut và do Alatoli Zinki đã nghiên cứu và thử nghiệm vì vậy thì chúng tôi đã mang công nghệ này đến Nepal vào năm 2020 sau khi chúng tôi biết về công nghệ này các Manzu Codeway đã chế tạo một khoang có thể chở từ hai hành khách đến bốn tám hành khách trong một khoang duy nhất lợi ích chính của công nghệ này là họ có thể đặt hai post khác nhau ở hai hướng khác nhau tối đa là hai km điều này khiến chi phí sản xuất và thời gian thực sự ít hơn công nghệ này được phát minh theo tiêu chuẩn châu âu nên ước tính tối khoảng 3 triệu usd cho một km cốt quay không yêu cầu lộ giới riêng nên có thể xây dựng ở giữa đường có thể nói Podway là một cầu vượt có hình dáng giống cáp treo nhưng chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với cáp treo cũng như là Podway có thể di chuyển nhanh hơn nhìn vào hệ thống giao thông của Lepan thì rất cần thiết nó sẽ rất hiệu quả đối với Lepan đây là công nghệ rất độc đáo với Nepal. À, chúng tôi ở đây vì sự phát triển của đất nước, vì chúng tôi không chỉ chọn một số địa điểm nhất định và tính thêm phí. Chúng tôi sẽ tính phí công bằng và thực hiện việc này. Và đối với điều này, nhiều quy định của chính phủ cần được quan tâm. Quan chức là một trong những vấn đề chính khiến thủ tục này bị chậm lại nhưng trong thời gian gần đây đã nhận được sự cho phép của 13 đô thị từ các Manru và các thủ tục này cũng đã được đệ trình lên chính phủ Ủy ban kế hoạch quốc gia cũng đã xác định Podway là phương tiện giao thông tiềm năng nên việc thực hiện đầy đủ các biện pháp này trong 4 năm vừa qua chúng ta cần đáp ứng các thủ tục để biến điều này thành hiện thực khi chúng tôi đang di chuyển trên các con đường trong nước mọi thủ tục cần phải được đáp ứng vì thủ tục của chính phủ nên chúng tôi đang bị trễ thông qua postway chúng ta có thể du lịch tận hưởng nhanh hơn và an toàn hơn postway cũng không gây ô nhiễm môi trường nó sẽ giúp các vùng sâu vùng xa các cuộc thảo luận về phát triển postway đang diễn ra nhằm giúp cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn cuộc thảo luận về sự phát triển của postway sự phát triển cho cả nước và giúp việc đi lại an toàn nhanh chóng dễ dàng tiếp cận và tuyệt vời là mục tiêu chính của công ty hatmanzu postway ở một số nơi thì chúng tôi cố gắng thực hiện dự án thí điểm như là ở Lubini. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho 6 km. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó để biến điều này thành hiện thực trên toàn quốc. À, chúng tôi đã gửi đơn đăng ký tới chính phủ về việc này. Chúng tôi đã phân tích nhiều nơi ở Lepan theo vị trí địa lý và liệu nó có khả thi hay không. Và công nghệ này có năng lực lớn, rất lớn và nếu chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ mọi người dân chúng tôi có thể bắt đầu triển khai nó ở tất cả các tỉnh
Vâng, quý vị thấy thông tin này thế nào? Có tuyệt vời không ạ? Đó là TV Today, đúng không ạ? À, kênh TV Today của Lê Pan đã đưa những cái thông tin về Postway. Tên gọi là gì ạ? Tên cái công nghệ UT tại Lê Pan là như vậy. Khi mà chúng ta thấy là có những cái ký kết liên danh và xây dựng cái dự án thương mại ở đâu đó thì sẽ có một cái tên, đúng không ạ? Tên đặt cho ở một cái quốc gia đó. Ví dụ như là ở... Dubai thì đặt tên là gì ạ? À? Skyport, đúng không ạ? Ở Nepal thì là Postway. Đó, chúng ta hình dung vậy nên cái tên, tên ở cái liên danh của cái công nghệ của chúng ta ở nơi đó nhá. À, vì cái thời gian nó không cho phép nên là A Phủ cũng không uh, chia sẻ toàn bộ video đó. Video đó thì A Phủ cũng đã đăng tải trên kênh YouTube thì chúng ta có thể tìm kiếm xem lại. Và qua video đó thì chúng ta thấy điều gì ạ? À? Có nghĩa rằng là những cái thông tin uh, được uh, thể hiện đúng không ạ? Từ những uh, lời chính thống, đó, đặc biệt là gì ạ? À? những cái kênh uy tín của quốc gia đúng không ạ? Đó có tuyệt vời không quý vị? Đó cũng là cái câu trả lời chúng ta thấy rằng là gì? Đó là câu trả lời là khi nào chúng ta thấy xây dựng những cái dự án thương mại ở quốc gia nào đó thì chúng ta sẽ có đại diện của tập đoàn UT đó gì ạ? Có cái liên danh để chúng ta gì ạ? Xây dựng dự án rồi à, quản lý dự án. Và thông tin tiếp theo phủ muốn chia sẻ cho quý vị các bạn đó là thông tin về Indonesia. Đó, thông tin Indonesia một trong những đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á thì cũng đã có những cái thỏa thuận đúng không ạ? Những liên danh thì chúng ta được biết rồi. Chúng ta chia sẻ giúp cho phủ nhá. Rất là nhiều những thông tin tuyệt vời để chia sẻ với quý vị và chúng ta lưu ý cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phần gốc cũng đang dần dần khép lại, cái thời gian không còn nhiều đâu. À, nên là chúng ta còn băn khoăn hay còn lo lắng điều gì thì chúng ta hãy tự mình nghiêm túc tìm hiểu cơ hội này, một trong những cơ hội vô cùng là giá trị đấy ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hiện diện đúng không ạ của UT tại Indonesia. Đó, chúng ta sẽ thấy Indonesia cũng đã vào cuộc rất là mạnh rồi. Chúng ta chờ A Phủ. Đây ạ. Indonesia có một cái tên gọi là gì ạ? Lusantara. Yuliskai Lusantara. Yuliskai Lusantara. Ok. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này. Trên trang UST ANC đúng không ạ? UST ANC cũng đã đăng tải những thông tin về sự hiện diện của công nghệ UST tại Indonesia. Và tuyệt vời đúng không ạ? Chị uh, Phan Yến. Hello anh Nguyễn Thế Mỹ. Hello anh Nương Bá Phương nhé. Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy liên tục những cái thông tin về các dự án thương mại rồi. Không còn phải bàn cãi gì. Đấy, sự hợp tác với gì ạ? DPU về uh, vận tải hàng hóa. Rồi là liên danh với Ấn Độ. Liên danh Sky. Rồi liên danh với Indonesia. Rồi gì ạ? Chúng ta thấy Lepan. Đấy, chúng ta còn có rất là nhiều những cái thông tin trong thời gian tới đây nữa. Ở đây chúng ta được biết là ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái bài viết ngày 24 tháng 5. Đó là gì ạ? Đó là tổ chức một, một buổi thuyết trình. Đại diện của UT đã tổ chức thuyết trình tại Đại học bang Samara. Đó, thì cái thông tin này thì cũng đã được đăng tải trên trang UTNC. Thì quý vị có thể là gì? Tìm hiểu kỹ hơn nội dung này. Và Phủ muốn phân tích rằng là gì ạ? Chúng ta liên tục, đúng không? liên tục có những cái buổi thuyết trình rồi có những cái lần đến thăm hợp tác với các trường đại học để chúng ta thấy gì ạ để kế cận cho cái thế hệ để làm việc cho tập đoàn UT nên chúng ta phải có gì phải có những cái sự hợp tác với các trường đại học lớn và đây chúng ta thấy ạ tuyết trình tại đại học bang Samara nhân viên của Uliskai đã nói chuyện với các sinh viên và giáo viên của đại học vận tải đường sắt bang Samara về các đặc điểm và ưu điểm của công nghệ UT Bài giảng được tổ chức trực tuyến, nó cũng có sự tham gia của các sinh viên từ Đại học bang Orenburg. Đại diện của UTNC đã giải thích tổ hợp UT là gì và điều gì khiến chúng khác biệt với các giải pháp truyền thống, đúng không ạ? Thông thường, các giao thông truyền thống thông thường. Các chuyên gia của công ty đã nói về chi tiết cụ thể về việc thiết kế xây dựng các tổ hợp đường sắt dây, ứng dụng chứng nhận hiệu quả và triển vọng phát triển của chúng. Hơn nữa, những người tham dự buổi thuyết trình đã tìm hiểu về sắc thái 
của phần mềm trong thiết kế tổ hợp cơ sở tầng giao thông UT. Các uh, giai đoạn xây dựng và vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Vào tháng 5 năm 2024, công ty đã nghiên cứu công ty nghiên cứu và kỹ thuật Uniscai, Trinh Technology NC và Đại học Vận tải Đường sắt bang Samara đã ký một thỏa thuận về hợp tác khoa học và giáo dục. Đấy, chúng ta lại liên tục hợp tác với những cái trường đại học lớn để gì ạ? Để đào tạo nhân tài, những cái nhân sự kế cận đúng không ạ? cho cái việc là gì? Sau này chúng ta được định vị là một tập đoàn lớn. Đấy, định vị là một tập đoàn lớn nên là chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có cái việc là những cái thế hệ tiếp theo, thế hệ trẻ đúng không ạ? kế cận để làm việc. Vì sau này bao phủ 50% thị phần giao thông trên toàn cầu thì chúng ta thấy là rất là lớn rồi. Còn đối với gì ạ? Đối với Indo thì sao ạ? Đối với Indo thì chúng ta đã có một cái thông tin là gì ạ? UST đã đăng đăng tải đó là sự hiện diện đó, sự hiện diện của UET tại Indonesia và chúng ta được biết đó là gì? Đó là Uniscai Lusantara Technology MC. Đó. Thì đây cũng là gì ạ? Liên danh chúng ta hình dung ạ liên danh giám đốc điều hành của Uniscai Lusantara Technology MC đó. thì ở đây là khi nào xây dựng các cái dự án thương mại ở quốc gia nào đó thì sẽ có liên danh và ở Indo thì chúng ta đã thấy đã thành lập gì ạ liên danh đó là Uniscai Lusantara Technology LLC thứ nhất đây là một trong những khu vực hứa hẹn nhất để phát triển dự án UET thứ hai là việc củng cố vị thế của chúng tôi là sự tiếp nối hợp lý cho công việc nhất quán của chúng tôi đang ở Indonesia. Bây giờ chúng tôi đang chuyển các cái giai đoạn cụ thể hơn. Văn phòng ở Jakarta, chúng ta lưu ý chúng ta gì có văn phòng của liên danh là đại diện của UT ở gì ở Jakarta, thủ đô Indonesia sẽ chính thức hóa thỏa thuận sự hiện diện của UT ANC. À, khi nào mà quý vị có dịp sang Indo nhé, chúng ta nếu mà chúng ta có dịp sang đó thì quý vị có thể ghé thăm đúng không ạ? Để chúng ta cùng nhau à, có thể là gì? chụp ảnh đúng không ạ? Hay là chúng ta có thể có những thông tin nhé nếu như quý vị có dịp sang Jakarta Indo. Và đây là gì ạ? Là cung cấp cái nền tảng xây dựng và tăng cường quan hệ đối tác khách hàng. Việc thứ ba là thực hiện thành công các dự án ở Đông Nam Á dựa trên sự hiểu biết cụ thể về tình hình và kiến thức chuyên sâu về luật pháp của đất nước. Ví dụ Indonesia có cách tiếp cận khác với các công ty có vốn nước ngoài. Điều quan trọng là phải biết là tất cả những khía cạnh này từ bên trong. Đó. Chúng ta sẽ thấy rằng là Indonesia À, một à, thị trường có dân số là gì? 275 triệu người. Vấn đề về ùn tắc giao thông đang trầm trọng và trở nên vô cùng cấp bách. Đặc biệt là gì ở Jakarta. Và Jakarta đã gì ạ? Đã tiêu tốn thiệt hại về vấn đề ùn tắc giao thông tức là 7 tỷ đô mỗi năm. Chúng ta thấy không? cái số tiền mà chi chi phí cho cái cái việc là gì? Ùn tắc giao thông ấy, thiệt hại là 7 tỷ đô đấy. À, và Jakarta còn à, gọi là gì ạ? Là được xếp đầu hạ. Đấy, xếp bảng đầu hạng về các cái thành phố có tình trạng ùn tắc giao thông tồi tệ nhất tức là trên thế giới các cái thành phố có cái tỷ lệ ùn tắc giao thông thì Jakarta Indonesia được xếp là đứng đầu <cười> đứng đầu về ùn tắc giao thông Đấy, chúng ta đã kinh khủng ạ rồi rất là nhiều thông tin và chúng tôi thấy rằng là đây là những nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm của mình và nó đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu của Indo cũng như là gì ạ chúng ta thấy rằng là tăng cường quan hệ đối tác để hoạt động hiệu quả trên tất cả các dự án ở khu vực này À, Indonesia là một trong những nước xuất khẩu than lớn nhất châu Á. Tất nhiên thì hoạt động khai thác gắn liền với nhu cầu về đường xá, đội xe, xe tải, tài xế khổng lồ. Và do đó thì chi phí đáng kể và các công ty chuyên khai thác khoáng sản quan tâm đến giải pháp vận tải tiên tiến. Và Uchan là lựa chọn tối ưu nhất và chúng tôi đang đàm phán với đại diện của nhiều tổ chức khác nhau. Giám đốc của Uliskai Lusantara Technology nhận xét. Và... Những cái dự án, các cái giải pháp này đã được trình lên Tổng Giám đốc Đường sắt Indonesia. À, đây này, đây là cái bài viết đã được trình lên tại đây. Đấy, chúng ta thấy ạ. Indonesia xem xét công nghệ UT để tích hợp vận tải đường sắt. Đấy, có rất là nhiều những cái thông tin tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, chúng ta thấy rằng đây là thông tin về sự hiện diện của UT tại Indonesia. Và rất là nhanh thôi, sau này nếu như quý vị mà không có được những cái điều kiện hay là chúng ta không có những điều kiện mà chúng ta đi sang bên Dubai hay là chúng ta đi sang các quốc gia thì chúng ta sẽ đến với Indo đúng không ạ? Một trong những cái đất nước thuộc Đông Nam Á. Đấy, chúng ta sẽ gì? Sẽ có thể được di chuyển trên cái con tàu này à, trong một thời gian rất sớm thôi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vì Indo họ cũng triển khai rất là mạnh mẽ rồi. Đấy, rất là mạnh mẽ các bước đi rồi. Và đây chúng ta tìm hiểu về liên danh liên danh Uniscai đây ạ, chúng ta thấy ạ. 
Ulysses Lusantara Indo đúng không? đây là liên danh có website đúng không? website riêng và gì chúng ta thấy logo logo thì đương nhiên là vẫn là cái logo của Ulysses rồi và liên danh là gì ạ Ulysses Lusantara chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về gì ạ chúng ta tìm hiểu một chút về cái liên danh này Đó. ở đây họ sẽ quảng bá về công nghệ của UT ví dụ đây là về nghiên cứu phát triển này Đấy, công ty kỹ thuật Ulysses Trinh Technology là một tổ chức khoa học được Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Beirut công nhận Đấy. đồng thời hoạt động nghiên cứu của công ty mang tính định hướng thực tiễn và nhằm cải thiện các giải pháp cơ sở tầng và giao thông của UT phát triển các ngành kinh tế phát triển các ngành nghề kinh doanh mới cũng như là triển khai một số công nghệ cơ sở tầng liên quan. Công ty có nhiều phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Với chất lượng cao, kết quả nghiên cứu của công ty đã được thử nghiệm thực tế tại hai trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại Beirut và UAE với tổng diện tích là 60 ra. Thì chúng ta được biết là có hai trung tâm thử nghiệm đúng không ạ? 36 ha ở Beirut và 28 ha ở gì ạ? ở Sara, UAE. Công ty đã có hàng trăm các cái bằng sáng chế được phê duyệt ở nhiều quốc gia. Đó, đây là cái trang web của Ulysses Lusantara Indonesia. Có các cái giải pháp đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Chúng ta đang có những cái giải pháp là vận chuyển tốc độ cao u đây này. Tốc độ cao 500 km h Rồi gì ạ? Rồi à, vận tải về... Đây, trong tương lai chúng ta thấy chúng ta thấy cái hình ảnh này đó là 2 PU. Đấy, đây là siêu tốc có tàu siêu tốc 1250 km trên giờ. Đây là đường siêu tốc. Và đây chúng ta được biết là UCT đúng không ạ? Thành phố tuyến tính. Đấy, thành phố tuyến tính này thì quý vị cũng đã biết rồi, đó là gì? Đó là thành phố không có khí thải carbon đúng không ạ? Và đường thì dành cho người đi bộ còn kết nối với các cái việc giao thông trong cái thành phố này bằng gì? Bằng công nghệ UT. Đấy, thân thiện với môi trường và đặc biệt là những cái ngôi nhà à, trong thành phố tuyến tính, thành phố UCT đó là những cái ngôi nhà xanh à, và chúng ta đã được biết là cái trong à, trong cái ngôi nhà đó đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rằng là ở bên Beirut ấy, tức là phần đất ở phần móng ấy, khi mà đào móng ở xây nhà ấy, thì phần đất sẽ được chuyển lên mái mái nhà để gì ạ? Để tận dụng để gì trồng những cái cây à, hoa quả đúng không ạ? Đó. Chúng ta thấy đây là UCT thành phố tuyến tính. Rồi và vận tải tốc độ cao đúng không ạ? Uflet rồi những cái thông số này thì chúng ta thấy rằng là họ đã đưa ra rất là rõ những cái thông tin đã đường siêu tốc 2PU này 1200 chúng ta thấy không ạ? 1250 km/h đấy. Chúng ta được biết là 2PU đấy. Đây là những cái um, những cái thiết kế bằng bản vẽ từ xa xưa đúng không ạ? Rồi, đó, đấy thì chúng ta sẽ có thể gì? Chúng ta có thể là lưu lại cái website này để chúng ta thể chia sẻ với những tất cả những ai quan tâm về dự án UT là chúng ta đã có liên danh ở Indonesia đó là gì ạ? Ulysses Lusantara id à, chúng ta có thể là gì ạ? lưu lại cái um, website này nhé. Chúng ta tuyệt vời không ạ? Rồi chúng ta thấy và và gì? Trung tâm thử nghiệm rồi chúng ta có những cái tin tức nó cũng giống như là cái website của công ty kỹ thuật ấy, UT ở Beirut ấy nhưng mà nó là liên danh đúng không ạ? Đó, họ cũng có những cái thông tin là chính thống như vậy. Đây chúng ta thấy không ạ? Đây là cái thông tin này à, về tính di chuyển bền vững này, tính di chuyển bền vững chỗ là ITS, trung tâm kiểm tra và chứng nhận Usky đón tiếp giám đốc trung tâm chính sách giao thông vận tải và giao thông đô thị LLATP và phó giám đốc chính sách giao thông đô thị cơ quan chính sách giao thông bộ giao thông vận tải cộng hòa Indonesia và giới thiệu công nghệ cơ sở tầng giao thông Usky tiên tiến cho cơ sở tầng giao thông ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đấy chúng ta thấy là gì ạ? Tại trung tâm Usky đều đón tiếp những đại diện của chính phủ. À, ở đây chúng ta thấy ví dụ như là đại diện của bộ giao thông vận tải cộng hòa Indonesia đã đến thăm trung tâm Sky. Chuyến thăm của giám đốc sở vận tải Bali. Ở đây là một trong những thông tin mà A Phủ thấy cũng rất là hay. Đấy, giám đốc sở vận tải Bali đến thăm trung tâm chứng nhận Sky. Triển vọng phát triển hệ thống Sky ở Bali là trọng tâm của cuộc thảo luận. Cả hai bên đều bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu xem công nghệ tiên tiến của Sky có thể góp phần phát triển giao thông đô thị hiệu quả và bền vững trên đảo như thế nào. 
đảo Bali đúng không ạ? Một trong những cái đảo mà chúng ta được biết là những đảo du lịch rất là đẹp đúng không ạ? Ngày 11 tháng 12 năm 2023. Rồi đây là gì ạ? Những cái kết quả về kiểm tra tiếng ồn mới nhất. Đấy, kết quả à, chênh lệch 20 à, đề span đúng không ạ? Có nghĩa là áp suất âm thanh trên Uber giảm 10 lần so với tàu điện ngầm. Tức là khi mà chúng ta di chuyển trên à, U Uber U4220 T2 và chúng ta được liên tục đúng không ạ? liên tục chứng nhận và liên tục thử nghiệm và liên tục cải tiến ví dụ như cải tiến về tiếng ồn và đây là một trong những cái việc cải tiến à, về tiếng ồn đã giảm hơn 10 lần so với tàu điện ngầm của Uber U4220 Đó. rồi chúng ta được biết một trong những cái sự kiện à, gần đây đúng là gì UET tham gia Gtech Global Expo và và đây là cái phiên bản thứ 43 của triển lãm quy mô lớn mang tính biểu tượng và lâu đời nhất thế giới mang đến cho cơ hội những người sáng tạo nhà đầu tư và những người đam mê công nghệ hợp tác trong hơn 40 năm đúng không ạ? Ngày 12 tháng 10 năm 23 và ở đây diễn ra Gtech Global từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 23 đã diễn ra à, tuyệt vời đúng không ạ? Và chị Phương Hoàng nói là quá tuyệt vời luôn thấy tiếc cho những ai đã thấy đã nghe mà không dám nắm bắt đúng không ạ? Đó rất là rõ ràng đấy ạ đúng không ạ? Cảm ơn em Phương. Hello em Nguyễn Thị Phương nhé. Tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn. Xin chào Lăng Hòa. Đó. Chúng ta có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt câu hỏi đây nhé. Băn quan điều gì chúng ta đặt ở đây. À, và sau đó thì sau khi chia sẻ thông tin, A Phủ sẽ giao lưu với quý vị. Còn rất là nhiều những cái tuyệt vời ở phía sau đấy. Chúng ta đừng vội rời live stream. Chúng ta sẽ rất là tiếc những cái gì hay A Phủ hay để cuối chương trình nhé. Đúng không ạ? Hello Lulu. Xin chào Nguyễn Thị Lan Anh này tuyệt vời đúng không ạ? Nhiều thông tin lắm quý vị ạ. Riêng chỉ gọi là gì? Ăn mới cập nhật thông tin không hết được. Đó, nên là một cái dự án nó rõ ràng nó minh bạch như này, thông tin không những là của gì của tập đoàn đấy và thông tin ở các cái đối tác của chúng ta đấy, rồi thông tin ở trên các cái kênh truyền thông uy tín. Như vậy mà chúng ta không cập nhật nữa thì chúng ta cập nhật ở đâu đúng không ạ? Chúng ta có tin không ạ? Chuyến thăm của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ấn Độ này thì chúng ta thấy là rất là rõ ràng rồi đó là ngài Litin Gadgari là một trong những chính trị gia Ấn Độ đến từ gì Mahasacha và đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ và chúng ta đã có những cái bài phát biểu của vị Bộ trưởng này chúng ta thấy đích danh của gì ạ Bộ trưởng Giao thông Đường bộ Ấn Độ nhé và ngày 5 tháng 10 23 đúng không ạ rồi gì triển lãm ở Jakarta rồi vận tải ở Abu Dhabi thủ đô của gì ạ đây là triển lãm vận tải Abu Dhabi thủ đô của UAE à, ngày 22 tháng 5 nhiều lắm đúng không ạ giải pháp UT cho Bali này cuộc họp với Bali ồ chúng ta à, cuộc họp Bali đúng không ạ giải pháp cho à, b... thành phố đô thị Barabakula rất là nhiều những cái hoạt động diễn ra như vậy đây, đây là một vài những cái cơ bản à. ok đúng không ạ nhiều lắm chúng ta có cập nhật hay không thôi. Đấy. Lợi ích của tổ hợp hạ tầng giao thông, hành khách có thể đến đích một cách thoải mái an toàn trong thời gian ngắn nhất nhờ đảm bảo sự di chuyển của các phương tiện dọc theo kết cấu đường dây, đặc biệt là làm trên cấp 2 và sử dụng hệ thống điều khiển tự động của khu liên hợp. Khơ cái gì đã? À, nguy cơ đúng không? Nguy cơ ủn tắc giao thông cũng như là bất kỳ sự chậm trễ nào do yếu tố con người hoặc là điều kiện về thời tiết khí hậu sẽ xảy ra rất ít và vận chuyển không bị giới hạn bởi tốc độ Đấy, có thể là di chuyển lên đến 150 km/h độ êm ái khi à, chạy và độ ổn thấp đó rất là nhiều những cái giải pháp rồi đây chúng ta được biết là gì về à, Uber Carat đúng không ạ OK thì quý vị có thể là tìm hiểu kỹ hơn nhé thì trong live stream ngày hôm nay thì chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu à, về à, liên danh tại Indonesia với website uliskylusantara.id đúng không ạ? Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng à, lắng nghe lại một chút phát biểu của ngài Litin Gadari, tức là một nhân vật cũng rất là nổi tiếng đúng không ạ? Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ à, của Ấn Độ, à, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ của Ấn Độ cũng đã gì? đã đăng à, tải trên cái, cái à, kênh truyền thông à, uy tín, kênh truyền thông uy tín. Và xin mời quý vị chúng ta cùng xem. Ok, để áp phủ tìm video này để chia sẻ cho chúng ta nhé. 
và thời điểm mà nước rút ai nhanh tay thì còn chậm thì uống nước à, thì chậm đúng không ạ chậm thì không còn nước trong mà uống đúng không ạ và cô Lan ý là như vậy tức là châu chậm muốn nước đục không còn nước mà uống nè <cười> và chúng ta cùng theo dõi lại video của bộ trưởng bộ giao thông đường bộ Ấn Độ Ok, chúng ta cùng xem uh, Ngài Bộ trưởng nói gì nhé Chúng ta thấy à, người ta có mang cái uy tín Chúng ta thấy người ta có mang cái uy tín, cái danh dự của mình đúng không ạ? Để đi uh, để chia sẻ rồi là đi gì ca ngợi công nghệ nào mà không có thật đúng không ạ? <cười> Đó là một cái câu trả lời cũng rất là đơn giản cho những ai mà còn hoài nghi về cơ hội này Đấy, một nhân vật như là gì? Bộ trưởng, Bộ Giao thông Đường bộ Litin Gari Đây, chúng ta xin mời chúng ta cùng nghe Đây là một công nghệ rất tốt nếu xem xét các vấn đề của ngành giao thông vận tải, vận tải hành khách khối lượng lớn và các nhóm giải pháp bằng điện là công nghệ tương lai và điều này rất hữu ích trong việc giảm chi phí hậu cần. Tôi thực sự hài lòng về những cải tiến mới, nghiên cứu mới và tôi cảm thấy rằng đây có thể là một công nghệ tốt và phù hợp cho đất nước có dân số tối đa. Maximum population. And this và điều này sẽ là cái giá tác động đến bạn an toàn, an toàn và an toàn Bảo mật cũng là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cần tập trung vào đó Và chi phí cũng ảnh hưởng đến bạn Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhà đổi mới 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 đó là chính phát biểu của ngài Litin Gallery, bộ trưởng bộ giao thông đường bộ của Ấn Độ đúng không ạ? Và chúng ta thấy những lời nói đúng không ạ? Những cái phát biểu của những người uy tín như vậy thì chúng ta tin hay là chúng ta tin ở đâu đúng không ạ? Ok, à, đó là những cái thông tin cập nhật cho quý vị, à, đặc biệt là những dự án thương mại của chúng ta gần đây cũng đã được à, công bố à, khá là nhiều. À, ví dụ như là những à, thị trường của Ấn Độ, của Indo chúng ta đã thành lập à, liên danh và đó là tất cả những cái việc à, nếu như chúng ta xây dựng ở quốc gia nào đó đúng không ạ thì chúng ta sẽ có văn phòng có dự án à, quản lý dự án văn phòng quản lý dự án có liên danh đó. nên là chúng ta trả lời cho nhau là như vậy rất là rõ ràng phải không ạ và chúng ta cũng rất là mong muốn cái công nghệ UT này sẽ à, càng ngày càng có nghĩa là hé lộ rất là nhiều những cái dự án khác nữa đó rồi rất là nhiều những cái công ty liên danh nữa ok không ạ và phần cuối chương trình livestream ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị một trong những cái thông tin đó là gì à, đó là chúng ta thấy là khi chúng ta kiểm tra cái văn phòng cá nhân của chúng ta ấy, thì ngày hôm nay thì em cũng có vào kiểm tra thì cũng thấy rằng là cái việc mà bị trước kia cái phần cổ phần thưởng ấy bốn mươi mà chúng ta support chúng ta support bằng mẫu thủ công ấy thì ngày hôm nay thì em cũng thấy rằng nó đã trở về cái tài khoản của ta rồi nếu như quý vị vào kiểm tra chúng ta thấy cái tài khoản thưởng bốn mươi đã có trong văn phòng trong tài khoản cá nhân chúng ta ấy, thì chúng ta hãy vào ký nhận nhé. Đấy, hôm nay phủ kiểm tra đã thấy là cái phần mà chúng ta support support bằng mẫu văn bản ấy 
thì những ai mà chưa nhận thì chúng ta đã thấy ngày hôm nay đã có rồi đấy chúng ta hãy vào kiểm tra được không ạ và chúng ta vào kiểm tra được không ạ ok không biết là quý vị còn băn khoăn về vấn đề gì đấy về dự án cũng như là về vấn đề gì mà chúng ta chưa có lời giải chúng ta có thể giao lưu ít phút nữa để chúng ta trước khi kết thúc chương trình livestream ngày hôm nay đúng không ạ và kho kim cương đã rất là rõ ràng rồi đúng không ạ cô cô lan đúng không ạ chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể đặt ở đây và chúng ta có thể băn khoăn điều gì phải không ạ và ngày hôm nay thì đối với a cũng nghĩ rằng là chúng ta không phải à, quá rõ ràng rồi chúng ta không phải nghĩ ngợi về cái việc là chúng ta sở hữu đúng hay không cái việc là chúng ta chỉ trong năm nay thôi đúng không ạ lộ trình lộ trình của chúng ta trong năm nay có có thể là chúng ta đã kết thúc rồi Đấy, rất nhanh thôi trong năm nay và năm 2025 chúng ta đã có thì lộ trình lộ trình được công bố à, chúng ta sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt đúng không ạ lộ trình rất rõ ràng nếu như không có trường hợp gì bất khả kháng ví dụ ngài Zuki đã nói rằng là không có những cái trường hợp bất khả kháng xảy ra thì năm 2025 thì chúng ta gì sẽ có được những cái à, kết quả đầu tiên đúng không ạ và ở đây một trong những cái khía cạnh A Phủ muốn chia sẻ chúng ta đó là gì? Đó là vấn đề về khía cạnh về pháp lý. Đó, khía, khía cạnh pháp lý. Đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về khía cạnh pháp lý nhé. Rất là nhiều anh chị em có thể là mới, các nhà tài trợ mới chưa có thể làm rõ được khía cạnh về pháp lý. Đặc biệt là vấn đề gì ạ? Chúng ta tài trợ như thế nào? Và tên của rất là nhiều các công ty của chúng ta đấy chúng ta có thể là thấy là ví dụ như là UST này là gì này hay là gì à, GTI là gì này à, Skywood Community là gì này đúng không hay là RSH như thế nào thì chúng ta tìm hiểu một chút để trước khi kết thúc và A Phủ sẽ chia sẻ nhanh thôi OK với những ai mới tìm hiểu thì chúng ta sẽ tìm hiểu là UST là gì Dự án UET là gì nhé? Dự án UET đó là việc tạo ra các giải pháp hạ tầng vận tải thay thế dưới dạng cầu vượt để vận tải hàng hóa và hành khách ở chế độ tự động và lên tới tốc độ 150 km trên giờ và ở độ cao từ 6 m so với mặt đất tức là có thể là tối thiểu là chúng ta từ 6 m và đương nhiên là gì phụ thuộc vào những cái địa hình khác nhau đúng không ạ địa hình khác nhau thì sẽ có cái sự cao thấp khác nhau nên là quý vị hình dung ra là gì à, UET của chúng ta đó là một giải pháp về hạ tầng vận tải giao thông à, hay chúng ta được gọi là gì ạ giao thông cấp 2 à, chúng ta được biết là giao thông cấp 1 đó là gì đường bộ này à, như là ô tô xe máy đấy hay là tàu hỏa đấy giao thông cấp 3 đó là máy bay còn UET của chúng ta là gì ạ hạ tầng về giao thông vận tải cấp 2 tức là chúng ta đưa cái con tàu chúng ta đến cách mặt đất tối thiểu là 6 mét đúng không ạ và có thể gì 10 đến 15 mét và những cái độ cao thấp khác nhau địa hình khác nhau nó nó phù hợp những cái địa hình đó sẽ có cái sự cao thấp khác nhau à, chúng ta hình dung là UET là như vậy một hiểu một cách đơn giản là chúng ta đang tạo ra một à, ngành giao thông một hạ tầng giao thông chúng ta không một hạ tầng giao thông đây bao gồm gì ạ nhà ga à, cấu trúc đường dây rồi là con tàu đấy là một hạ tầng giao thông nhé nó không chỉ riêng con tàu đâu được không ạ và chúng ta sẽ biết được là về Unicai Trinh Technology ANC hay là chúng ta được viết tắt là USTNC đây là công ty kỹ thuật đầu lão trong tập đoàn đó và tính chất của công việc đó là phát triển thiết kế sản xuất thử nghiệm chứng nhận và vận hành các tổ hợp hạ tầng vận tải dưới dạng cầu vượt ngày 20 tháng 4 năm 2022 giải pháp hạ tầng vận tải UT của USTNC đúng không ạ đó tức là gì à, năm 2022 thì chúng ta đã có được gì cái việc là chứng nhận đúng không ạ chứng nhận rất là nhiều các mẫu tàu của cầu vượt rồi à, năm 23 chúng ta đã chứng nhận đúng không ạ à, thì chúng ta biết là USTIC đó là gì công ty kỹ thuật chuyên về phát triển thiết kế sản xuất thử nghiệm và chứng nhận đó chúng ta hình dung vậy và chúng ta đã nhận được tư cách là một tổ chức khoa học ở Beirut công ty đã nhận được chứng nhận bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Beirut và Ủy ban Quốc gia về khoa học và công nghệ UTAC đã trở thành công ty tư nhân thứ 8 trong lịch sử Beirut có được tư cách này à, chúng ta là gì đứng thứ 8 à, một công ty tư nhân ấy, trong lịch sử trước kia của Beirut thì chúng ta đã gì đứng thứ 8 nhận được à, tư cách là một tổ chức khoa học 
được cấp bởi gì viện hàn lâm khoa học cộng hòa beirut đây là những cái vắn tắt để chúng ta thấy rằng cái tiềm năng và cái uy tín của tập đoàn của công ty chúng ta đúng không ạ chúng ta được biết về sứ mệnh của dự án là tạo ra các hệ thống vận tải thoải mái và an toàn cho con người và môi trường xung quanh sứ mệnh đúng không ạ hay là chúng ta được biết là triết lý đã triết lý của tập đoàn là vận tải phải là giải pháp Đó, chúng ta phải hình dung là vận tải phải là giải pháp để giải quyết các vấn đề chứ không phải là nguồn gốc gây ra chúng vì vậy thì công ty có trách nhiệm là tạo ra các hệ thống vận tải tiên tiến thân thiện và an toàn với môi trường và đồng thời cũng tiết kiệm thời gian cho con người đây là sứ mệnh cũng như là triết lý của tập đoàn nhé sứ mệnh là tạo ra các hệ thống vận tải thoải mái an toàn cho con người và môi trường xung quanh còn triết lý là gì ạ giao thông vận tải phải là giải pháp để giải quyết các vấn đề chứ không phải là nguồn gốc gây ra những cái vấn nạn đó đúng không ạ nên là chúng ta có trách nhiệm thì công ty có trách nhiệm để tạo ra hệ thống vận tải tiên tiến thân thiện an toàn với môi trường đồng thời thì cũng là tiết kiệm thời gian cho con người bằng cái việc là gì tốc độ rất là cao đúng không? 150 km trên giờ trong đô thị và 500 km trên giờ ngoài đô thị giống như hàng triệu người dân trên hành tinh của chúng ta hàng ngày họ phải đối mặt với các vấn đề về giao thông ngày càng tăng như là tắc đường tai nạn ô nhiễm môi trường rồi là gì ạ chúng ta thấy à, sự à, quá tải trên các cái xe buýt hay là các cái tàu điện ngầm đấy à, đây là những cái vấn nạn mà người dân của chúng ta à, trên toàn thế giới đúng không ạ đã phải gặp trong cái tình trạng nhiều năm rồi và chúng ta thấy cơ sở của dự án là gì và kế hoạch thực hiện dự án như thế nào thì theo những cái lộ trình kế hoạch từ đầu ấy thì chúng ta xây dựng trung tâm thử nghiệm tại gì Eco Techno Park 36 ha à, ban đầu đúng không ạ ban đầu cái thời gian đầu thì chúng ta chỉ xây dựng cái khu trung tâm thử nghiệm tại Beirut à, trung tâm Eco Techno Park 36 ha chúng ta chưa có trung tâm thứ hai ở Sky đâu à, thì gì chúng ta Đấy là cái kế hoạch ban đầu là như vậy và sau đó thì năm cuối năm 2018 đúng không ạ? Chúng ta xây dựng khu trung tâm Uskai đấy, ở Sara và A Phủ cũng đã có cái buổi live stream là xây dựng khu trung tâm Uskai ở Sara. Đó là một cái lướt cờ rất là sáng của ngài Anatoly Zhukki hay được ví là gì ạ? Một mũi tên là trúng hai đích ấy. Còn cơ cấu tổ chức của dự án thì chúng ta hiểu rằng là Uliskai chúng ta sẽ hình dung là công ty Uliskai như thế nào? Uh, Ulikai là công ty được thành lập tại uh, SIT đúng không ạ? Với tên gọi là Ulikai Corporation dưới hình thức là công ty thương mại quốc tế IBC và đã đại diện cho quyền lợi của người sáng lập dự án đó là ngài Anatoly Zhukki. Công ty cần thiết để giảm thiểu các rủi ro và sở hữu 3,05% vốn điều lệ của GTI được đại diện bởi cổ phiếu loại A. Đây là, là cổ phần đúng không ạ? Đó. Uh, chúng ta được biết là vốn điều lệ của GTI được uh, định giá từ năm 2013 là 400 tỷ 867 triệu rồi Đấy. 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô đúng không ạ thì uh, Ulikai Corporation là, là dưới hình thức là công ty thương mại quốc tế IBC và là đại diện là hợp pháp đúng không? đại diện quyền lợi cho nhà sáng lập nhà là Tolizuki và sở hữu 3,05% đây là chúng ta hình dung về công ty Ulikai cái tiếp theo chúng ta được biết là một cái công ty đó là GTI với cái tên là gì ạ? Global Transport Investment INC. Đó. Thì đây chúng ta thấy là công ty này được đăng ký dưới Ủy ban Dịch vụ đúng không ạ? Đăng ký tại gì? BVIFC đấy, Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin Anh đấy. Và chúng ta đều kiểm tra được cái mã đăng ký này thì trong cái phần trách pháp lý rất là nhiều lần rồi A Phủ đã chia sẻ quý vị rồi. Đó là cái mã gì ạ? 66D3F76933 đúng không ạ? À, chúng ta được đăng ký bởi gì ạ? Ủy ban dịch vụ tài chính quần đảo Virgin Anh đó là cơ quan chính phủ đúng không ạ? Có các cái vai trò chức năng nhiệm vụ cũng là gì chúng nó bảo vệ người tiêu dùng đấy, à, bảo vệ nhà đầu tư rồi gì ạ? Truy tố tội phạm về tài chính. Nên tất cả những công ty mà được đăng ký dưới Ủy ban dịch vụ tài chính thế giới quần đảo Virgin Anh thì phải có gì ạ? Năng lực à, và rõ ràng minh bạch thì mới có thể gì đăng ký và hoạt động được đúng không ạ? À, và Global Transport Investment hay là GTI lắm toàn bộ sở hữu trí tuệ của vận tải đường dây trên cơ sở định giá độc lập của công ty Hou Invest Audit là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn. Cái này thì cũng đã được đăng tải trên website của nhà sáng lập à, năm 2013 rồi. đó Bởi công ty gì ạ? Hou Invest Audit là một trong những tập đoàn, hiện nay là một trong những tập đoàn hàng đầu của Nga chuyên về gì ạ? thẩm định giá doanh nghiệp, tập đoàn kiểm toán, đúng không? thẩm định giá trị doanh nghiệp và được đưa vào danh sách xếp hạng lớn nhất ở Nga. Đó, thì đã À, thẩm định giá trị về à, bí quyết công nghệ vận tải đường dây 
của ngã Latolizuki từ năm 2013 đạt được con số là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn như vậy thì GTI là gì GTI là sở hữu toàn bộ đấy tức là nắm toàn bộ sở hữu trí tuệ được chuyển số nằm vốn điều lệ nhé đây là chúng ta hình dung đâu là công ty Unicai đâu là Globo đúng không ạ quá trình chứng nhận công nghệ xanh xây dựng đường bộ và sản xuất hệ thống vận tải rồi là quá trình đưa công nghệ ra thị trường xây dựng các hệ thống vận tải đổi mới sáng tạo và nhiều quá trình khác nhưng đây là những cái quá trình quan trọng nhất có nghĩa là chúng ta chứng nhận đúng không? chứng nhận à, công nghệ này và sản xuất và đưa ra gì thử nghiệm à, và thương mại à, đó là những cái à, quy trình chính rất là nhiều những cái à, quá trình quan trọng khác như đây là những cái quá trình chính là chúng ta phải chứng nhận được cái công nghệ này global đúng không ạ rồi chúng ta thấy là có cái loại cổ phần loại A là 28% rồi cổ phần loại B là 72% thì cổ phần loại A là như nào loại B như nào đấy chúng ta thấy này R đúng không ạ chúng ta sẽ tìm hiểu về RSSH đó là được thành lập để đảm bảo đầu tư vào dự án chủ sở hữu của cổ phần loại B của GTI chúng ta đã có ba cái công ty gọi là công ty công ty con đấy công ty mẹ là GTI còn công ty con là RSSH đấy chúng ta có Euro Euro Space Sky Western Holding đúng không ạ? 123. Đấy, và hiện nay thì quý vị đang nắm giữ sở hữu cổ phần của RSSH3 và nó tương ứng các cái phần trăm mà phụ đã chia sẻ rất nhiều lần rồi. Ví dụ như là RSSH1 là tương ứng sở hữu 15% cổ phần của GTI đúng không ạ? À, rồi là RSSH2 nắm giữ 18,33% cổ phần. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy là chúng ta đang nắm giữ cổ phần của RSSH3, tức là cái Công ty con này đang sở hữu 36,67% cổ phần của GTI. Thì có nghĩa là chúng ta đang nắm giữ cổ phần của RS3 này. Cũng tương ứng với chúng ta đang gián tiếp sở hữu cổ phần của công ty mẹ GTI. À, rất là rõ ràng ra là RS3 như nào nhé. À, chúng ta thấy không ạ? Rồi ạ. Rồi công ty Ulica Chin Technology NC là UST NC là một công ty kỹ thuật được thành lập tại Min. Tại Min Beirut đúng không ạ? Chúng ta có trụ sở tại Min ấy. À, được thành lập vào năm 2015 và được Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Beirut đã công nhận nó là một tổ chức khoa học và tiến hành phát triển thiết kế sản xuất thử nghiệm các tổ hợp hạ tầng vận tải dưới dạng cầu vượt. À, chúng ta nên nhắc lại một chút về UT. Làm thế nào để đảm bảo quá trình cấp vốn cho dự án và cách để diễn ra quá trình vốn hóa? À, ở đây là chúng ta muốn đề cập đến vấn đề là chúng ta muốn cấp vốn cho dự án đúng hay không đúng không ạ? Và quá trình vốn hóa là như thế nào? Vốn hóa có nghĩa là cái số vốn của chúng ta. Ấy, tài trợ vào đây nó được sử dụng vào mục đích gì nó có tạo ra được cái sản phẩm thật hay không đúng không ạ thì tức là nó biến đổi đúng không? biến đổi vốn hóa nó từ những cái ý tưởng Đó. chúng ta tài trợ biến những ý tưởng thành thực tế nó gọi là quá trình vốn hóa được chưa tức là cái nguồn vốn chúng ta các nhà tài trợ vốn ấy, tài trợ vào đây để làm việc gì chúng ta hình dung vậy thì chúng ta đảm bảo để cấp vốn cho dự án thì chúng ta thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng hay là quỹ gì ạ skywalk community nhé rất là rõ đúng không ạ À, và SWIC đó là chủ sở hữu thì tức là giống như là gì Skywalk Community nó là công ty con của FTKI IC à, nó là gì chủ sở hữu của nền tảng gọi vốn cộng đồng Skywalk Community nên là khi mà có cái giấy chứng nhận trong văn phòng cá nhân ấy, thì bao giờ chúng ta thấy là có một cái bản chuyển giao cái thông tin à, chuyển giao cái thông tin giữa SWI IC chuyển cho GTI đúng không ạ À, chúng ta có một cái bản đó sau đó chúng ta mới có cái chứng nhận bản đỏ đấy nên là để mà đảm bảo quá trình cấp vốn cho dự án thì chúng ta thông qua cái quỹ Skywalk Community đây là cái quỹ hiện nay là quỹ duy nhất để chúng ta gì ạ? tài trợ đúng dự án đúng chưa và gì SWI đó là gì giống như là công ty con của Skywalk Community ta hình dung vậy và mỗi quý vị và các bạn khi mà chúng ta hoàn thành à, các cái gói tài trợ ấy, chúng ta đưa lên cái mục sở hữu ấy, thì SWI sẽ có một cái văn bản à, cái văn bản chuyển à, thông tin của chúng ta số lượng cổ phần rồi sơ ri gói như thế nào à, ký giữa FPKI rồi chuyển gì ạ với GTI đấy A Phủ cũng đã chia sẻ ta rất là nhiều cái câu chuyện này rồi làm thế nào đúng không ạ để chúng ta có thể là trở thành đồng sử một công nghệ sẽ thay đổi thế giới thì chúng ta đã thông qua hợp đồng vay chuyển đổi đấy. cái khía cạnh pháp lý chúng ta là gì chúng ta đang ký kết với công ty một hợp đồng vay chuyển đổi đó là một thỏa thuận mà các nhà đầu tư cung cấp cho công ty một khoản tiền vay đúng không ạ và đảm bảo bằng cổ phần của công ty RSSH à, chúng ta à, cho khoản vay khoản cho công ty vay hay là chúng ta tài trợ vốn 
và chúng ta được gì? nhận lại cái phần đảm bảo cái khoản vay đó bằng gì bằng cổ phần của công ty RSH RSH này thì đang gì? sở hữu ba sáu sáu bảy trăm của công ty GTI đấy khoản vay này có thể được chuyển đổi thành cổ phần hoặc được hoàn trả trong vòng ba năm đúng không ạ và lợi nhuận là bốn phần trăm cái số cái khoản vay của của công ty đấy đúng không ạ và chúng ta tài trợ đấy như A phủ chia sẻ là vay chuyển đổi là gì nếu như quý vị ký nhận thì chúng ta được trở thành gì chuyển đổi thành cổ phần và chúng ta nhận được các cái quyền lợi của cổ đông như là nhận cổ tức rồi chuyển khi mà IPO lên sàn thì chúng ta chuyển một cổ phần thành một cổ phiếu và gì chúng ta có quyền giao dịch tự do đấy, chúng ta nhận cổ tức hàng năm nữa còn nếu như chúng ta không ký nhận thì chúng ta cho công ty vay và trong 3 năm từ thời điểm vay chúng ta hoàn thành gói về trong 3 năm chúng ta hoàn toàn có thể ký nhận nha nếu như chúng ta sau 3 năm chúng ta không ký chúng ta không muốn làm cổ đông thì sao chúng ta yêu cầu công ty trả cho chúng ta cái số vốn và gì trả thêm cho chúng ta bốn cái số tiền chúng ta tài trợ à, ok đúng không ạ rất rõ ràng và cảm ơn chị phương hoàng tập đoàn yêu cai đã quá rõ ràng và đây là cơ hội cho tất cả chúng ta để trở lên giàu có và tự do tài chính chính xác vậy khi mà chúng ta tìm hiểu các cái khía cạnh pháp lý rồi là tìm hiểu rất là nhiều các yếu tố rồi rất là nhiều những cái thông tin thì chúng ta thấy thì hoàn toàn có thể thấy minh bạch ở đây họ không có cái gì gọi là mập mờ cả à, thì chúng ta thấy cái câu chuyện làm thế nào để trở thành gì đồng sở hữu công nghệ là như vậy nha rồi đây chúng ta thấy không ạ chúng ta là nhà đồng sở hữu công nghệ chúng ta gì thông qua chủ sở hữu sàn crowdfunding fkmi là cái thông tin của chúng ta đấy thì chúng ta sẽ gì nắm giữ cổ phần của RSH3 Đấy, và RSH3 này sở hữu 36,67% của GTI Đó, chúng ta thấy một cái sơ đồ như thế này rồi chúng ta sẽ đi nhanh phần này đúng không ạ phương án 1 trở thành đồng sở hữu công nghệ đó nha phủ chia sẻ nếu chúng ta ký nhận chúng ta hoàn thành chúng ta ký ký điện tử đấy thì chúng ta trở thành đồng sở hữu công nghệ chúng ta nhận được các cái quyền lợi cổ đông đúng không ạ? Như cổ tức hàng năm khi công ty có lợi nhuận chi trả ta và công ty cam kết 20% lợi nhuận chi trả chúng ta. À, rồi gì? À, rồi chúng ta được chuyển đổi một cổ phần là một cổ phiếu. À, chúng ta ví dụ như chúng ta có một triệu cổ phần bây giờ thì khi mà nó kết thúc nó chào sàn thì chúng ta sẽ có một triệu cổ phiếu là chuyển đổi tỷ lệ một một nhé. Và tỷ lệ một 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 cổ phần là một cổ phiếu và sau này chúng ta được chào sàn ở sàn quốc tế. À, chúng ta đã có lộ trình liên biết trên sàn quốc tế từ năm 2015 rồi bởi được gì chúng ta được cấp mã định danh chứng khoán ISIN trong livestream trước A phủ chia sẻ chúng ta rồi đó là mã VGG ba hai 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 chín một không chín bốn đấy và được tổ chức cấp mã định danh chứng khoán ISIN đó là ISIN org đã cấp cho chúng ta từ năm hai nghìn rồi nên là chúng ta có lộ trình lên sàn quốc tế à, và khi mà nó chào sàn rồi thì chúng ta chuyển đổi một cổ phần một cổ phiếu chúng ta tự do giao dịch trên sàn chứng khoán đúng không ạ trong lúc đó chúng ta muốn bán bao nhiêu bạn nhưng mà theo A phủ thì chúng ta giữ được bao lâu mới là quan trọng và lắm giữ cổ phần doanh nghiệp là gì ạ? Chúng ta phải giữ lâu. Cũng đương nhiên là chúng ta không phải giữ toàn bộ, chúng ta sẽ bán khi mà nó nó cao, nhưng mà chúng ta sẽ phải giữ nó rất lâu để chúng ta nhận gì? Cổ tức mới là cái điều bền vững tạo dòng tiền. Còn chúng ta bán hết thì là hết đúng không ạ? Được một lần là hết. Phương án 2 là trở thành người cho vay nha, phụ vừa chia sẻ. Nếu chúng ta không ký nhận thì chúng ta gọi là cho công ty vay. Theo hợp đồng vay chuyển đổi thì, thì trong 3 năm, không phải là gì hôm nay chúng ta cho vay ngày mai chúng ta nói với nhau là không phải là gì cái chợ đúng không ạ công ty hoạt động phải có những cái yêu cầu thỏa thuận cần vốn để phát triển công nghệ không phải cái chợ nay chúng ta uh, tài trợ vốn mai chúng ta đòi rút vốn làm sao mà ở đâu nó hoạt động được đúng chưa nên là đã phải có cái thỏa thuận là trong 3 năm Đấy, sau 3 năm khi mà kể từ điểm chúng ta hoàn thành gói xong 3 năm chúng ta muốn lấy về thì, thì công ty trả chúng ta gấp và tính cái lợi nhuận bốn trăm nhé đây là cái hợp đồng vay chuyển đổi rất rõ ràng vậy chúng ta đấy là cái phương án 2. còn cái cái tiền của nhà đầu tư đi về đâu ở đây là một câu hỏi mà a phủ luôn nhắn với chúng ta để một dự án à, rõ ràng minh bạch và để không mất tiền hay là gọi là tránh mất tiền tránh rủi ro mất tiền của nhà tài trợ vốn nhà đầu tư thì chúng ta phải trả lời cho mình là tiền của tôi đi về đâu làm cái gì đấy, và có tạo ra lợi nhuận hay không đó và chi trả cho chúng tôi như thế nào đây là cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra tiền của chúng ta đi về đâu thì chúng ta gọi là gì quá trình vốn hóa thì tiền của chúng ta đi về để xây dựng gì đó là xây dựng khu trung tâm eco techno park vào sản xuất trung tâm thử nghiệm chứng nhận uskai ở sara đó, đó là tất cả gọi là gì vốn hóa của các quỹ đầu tư đúng không ạ có nghĩa là tiền của chúng ta đi vào à, công ty để xây dựng khu trung tâm thử nghiệm ba sáu ta chúng ta có 12 hai model tàu đã được chứng nhận rồi được à, tuv chứng nhận đúng không ạ có 7 cấu trúc đường dây 
đã cũng chúng cũng đã gì đã được chứng nhận và chúng ta thì tiền chúng ta vào xây dựng khu trung tâm thử nghiệm ở Sara trung tâm Uska 28A đây là cái khu trung tâm mà phát sinh sau này đấy cái kế hoạch trước kia là không có trung tâm Uska nhưng tuy nhiên khi mà ngài Zuki đã có những cái tầm nhìn rất xa xây dựng khu trung tâm thứ hai A phủ đã chia sẻ rồi một là để chứng nhận ở cái đới khí hậu rất nóng đó, nhiệt đới đới khí hậu nhiệt đới đúng không ạ nóng trên 55 độ C đấy dương 55 độ C rồi bão cát sa mạc đúng không ạ rồi hàm lượng trong không khí có hàm lượng muối biển rồi uh, chứng nhận ở cái thị trường gọi là uh, khó tính đúng không ạ với cái um, quy chuẩn quy trình uh, gọi là rất là khó tính như ở Dubai ở UAE ở Sara trường Trung Đông đó, chúng ta đảm bảo được thì ở các cái phân khúc khách hàng khác đúng không ạ phân khúc ở thị trường khác thì chúng ta sẽ đảm bảo nên tiền chúng ta thì một lần nữa là đi về xây dựng khu trung tâm thử nghiệm Eco Techno Park đấy nó bao gồm những cái việc đó là chúng ta nhìn thấy những gì tài sản hữu hình ví dụ như là à, chúng ta có các nhà xưởng sản xuất 4.000 mét vuông rồi chúng ta có gì ạ à, văn phòng 9 tầng 12.000 mét vuông đúng không ạ đấy, trước kia là mua lại khu trung tâm thương mại SP Plaza đấy, 9 tầng 12.000 mét vuông à, văn phòng ở Min đấy đó là cái tài sản hữu hình của chúng ta đấy rồi gì ạ để chi trả lương cho hơn 1.000 cán bộ kỹ sư công nhân viên và năm 2022 thì chúng ta tự cung tự cấp rồi thì chúng ta không phải lo việc đó nữa đúng không ạ đó và gì để xây dựng nhà ga con tàu ở Eco Techno Park Maria Gokka rồi chúng ta xây dựng gì ạ à, trung tâm Uskai ngày nay chúng ta đã chứng nhận được hai đường thử đường thử số 1 là gì ạ 400 m với chiếc Uka 4 chỗ và chúng ta chứng nhận đường thử số 4 2,4 km đó cho Uber Carat 25 chỗ đó. tiền chúng ta về đó đấy gọi là gì ạ vốn hóa quý vị nhé chúng ta nhìn thấy là tiền chúng ta đi về làm cái gì đã nhìn bằng thật đúng không? kiểm tra kiểm chứng được chứ không phải là vẽ vẽ ra chúng ta kiểm tra được ok không ạ à, đó là tiền rồi chiết khấu đó, chiết khấu trong dự án thì chúng ta được biết rồi chiết khấu đó là giảm giá đúng không ạ à rồi Ô, ok phần này thì cho nó là phần ngoài lề chúng ta không bàn nữa đúng không ạ ok đó thì a phủ chia sẻ cơ bản cho chúng ta như vậy về một vài những vấn đề về khía cạnh pháp lý chúng ta hình dung ra UET là gì Đấy, chúng ta hiểu một cách lôm la dễ hiểu UET là một giải pháp về giao thông thông minh đúng chưa vâng nó là một cái lời giải cho tất cả những cái vấn nạn về giao thông trên toàn cầu đó là vấn nạn về gì ạ ô nhiễm môi trường vấn nạn về tai nạn giao thông vấn nạn về ùn tắc giao thông đó chúng ta hiểu UET là như vậy đúng không ạ và triết lý của công ty rồi là gì triết lý của công ty đó là gì giao thông phải là giải pháp cho các vấn đề chứ không phải là nguồn gốc sinh ra chúng đầu tiên chúng ta hình dung ra UT là gì nếu ai hỏi chúng ta à, UT là gì chúng ta phải biết UT là một giải pháp về giao thông thông minh giao thông cấp 2 đúng không ạ thì chúng ta biết giao thông cấp 1 là gì giao thông cấp 3 là gì cấp 3 máy bay cấp 1 là gì đường bộ đấy ô tô xe máy tàu hỏa đấy cấp 3 là đưa con tàu lên khỏi mặt đất 6 mét là tối thiểu đấy, 10 15 mét là địa hình khác nhau cao tốc khác nhau nó là giải pháp gì tối ưu tiết kiệm chi phí đúng không ạ tốc độ nhanh đúng không ạ à, rồi là gì ạ không ô nhiễm môi trường rồi không người lái không gây ra tai nạn giao thông trí tuệ nhân tạo ai ấy, chúng ta hiểu lông la à, còn về gì các cái à, thành phần của công ty chúng ta có công ty Unicai Corporation là công ty quản lý dự án được lập ra để bảo vệ quyền lợi cho nhà sáng lập nhà la tô lizuki à, rồi chúng ta có gti là công ty mẹ là global transport investment ic thành lập gì ạ à, đăng ký dưới bvfc là ủy ban dịch vụ tài chính quần đảo Virgin à, và được nắm giữ toàn bộ sở hữu trí tuệ à, được định giá là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô rồi sau đó chúng ta có thể chia ra các cái công ty con đó là RSH1, RSH2, 3 tương ứng phần trăm và chúng ta hiện nay thông qua quỹ gọi vốn cộng đồng Skywalk Community à, thì chúng ta thì ký hợp đồng vay chuyển đổi và chúng ta thì sở hữu cổ phần của RSH3 là chúng ta cũng đang gì ạ? đồng sở hữu công nghệ đúng không? gián tiếp là sở hữu cổ phần của GT đó và chúng ta có hai trường hợp một là chúng ta ký nhận thì chúng ta là cổ đông à, hai là chúng ta không ký là cho vay đúng không ạ rất rõ ràng minh bạch nha quý vị nhá ok vâng để à, có lẽ là thời lượng livestream ngày hôm nay thì a phủ muốn kết thúc à, để, tại đây để quý vị có thể có những thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trong một buổi tối thứ sáu như thế này vâng à, trong livestream ngày hôm nay thì a phủ đã cập nhật cho quý vị những thông tin về các dự án thương mại à, đặc biệt là đã trả lời cho tất cả quý vị các bạn những ai quan tâm đó là chúng ta chỉ khi nào chúng ta có được à, văn phòng đại diện của tập đoàn ở các quốc gia chỉ khi nào chỉ khi chúng ta có các dự án xây dựng các cái dự án mục tiêu xây dựng ở quốc gia nào đó thì chúng ta mới thành lập liên danh thành lập diện văn phòng đại diện để chúng ta diện xúc tiến thương mại để xây dựng dự án thương mại và để quản lý dự án thương mại đó 
À, và chúng ta cũng đã có rất là nhiều các cái thông tin về liên danh ở Sky Ấn Độ, rồi là gì ạ? À, Uskai Lusantara Indonesia đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã thấy những cái thông tin à, trên truyền thông của Lepan, thông tin truyền thông uy tín đúng không ạ? Của Lepan đã đăng tải những cái thông tin về công nghệ UT như thế nào rồi? À, rất là nhiều thông tin tuyệt vời như ngày hôm nay. Nếu như quý vị à, đồng ý với quan điểm à, là chúng ta đã nhận được những thông tin vô cùng giá trị À, trong livestream này thì quý vị hãy để lại bình luận đúng không ạ vâng à, một lần nữa a phủ rất là biết ơn sự có mặt sự hiện diện của tất cả quý vị các bạn trong à, buổi tối ngày hôm nay một à, buổi tối thứ sáu à, đáng nhẽ ra là chúng ta đã dành những thời gian bên gia đình nhưng chúng ta vào theo dõi livestream của a phủ tức là chúng ta rất là yêu mến a phủ đúng không ạ vâng a phủ à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những à, livestream tiếp theo để chúng ta cùng nhau cung cấp những thông tin chính xác chuẩn nguồn và uy tín đúng không ạ và xin chúc cho chúng ta, chúc cho tất cả quý vị các bạn, chúng ta hãy nhanh chóng sở hữu thật nhiều triệu cổ phần. Đặc biệt là với những ai có cơ duyên đúng không ạ, được người bạn hay là ai đó à, tác tên mình vào live stream này, chúng ta hãy nghiêm túc tìm hiểu, hãy tự cho mình một cơ hội trước khi quá muộn, đúng không? trước khi nó kết thúc cái vòng gọi vốn cuối cùng thì chúng ta không còn cách nào khác để sở hữu cổ phần này được. Và xin chào, xin tạm biệt. Bye bye.